எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நலம் 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 சிறப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுவுமா வேற வேலையே இல்லையா என்னைய பார்க்க வந்துட்டீங்க தூக்கம் வரலையா சாப்பிடல ரெஸ்ட் எடுக்கலையா இவ்வளவு நாள் தான் அதான் பண்ணிட்டு இருந்தோன்றீங்களா உங்க கெட்ட நேரம் என்கிட்ட வந்து சிக்கிக்கிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒன்ஸ் நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இப்பவே சொல்லிடுறேன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் படத்துல வர மாதிரி தான் இந்த பக்கம் ரெட் பில்லு இந்த பக்கம் ப்ளூ பில்லு எந்த பில் சூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதை பொறுத்துங்க வாழ்க்கை தப்பா சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இது வந்து ஒரு எப்படின்னா திஸ் இஸ் லைக் எ ரேபிட் ஹோல் ஒன்ஸ் யூ என்டர் தேர் இஸ் நோ வே ஆஃப் டேர்னிங் பேக் அது போட்டு உங்களை இந்த உண்மை உங்களை போட்டு பாடா படுத்தி எடுக்கும் டார்ச்சர் பண்ணி எடுக்கும் போட்டு இல்லாத வேலையெல்லாம் பண்ணும் இதெல்லாம் தயார் என்னானாலும் பரவாயில்லங்க நான் ஒரு வழி பார்த்துறேங்க அப்படின்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கிளாஸ் எத்தனை பேர் தயார் நிலையில இருக்கீங்க என்னானாலும் பரவாயில்லங்க நான் என்ட்ரு ஆகுறேங்க சிறப்பு சிறப்பு இருங்க இந்த பக்கம் செகண்ட் பேஜ்ல யார் யார் தயார்னு பாக்குறேன் வெரி குட் ஆக மொத்தம் எல்லாரும் தற்கொலை புடைன்றதே எனக்கு நல்லா தெரியுது என்ட்ரிங் இன் டு த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் லைக் கமிட்டிங் இன் சூ இன் டு சம் சூசைடல் திங்ஸ் தயார் நிலையில தான் இருக்கீங்க பட் யாரும் பயப்பட வேணாம் இந்த சூசைடல் திங்ஸ் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா இது உங்களை அழிக்காது ஆனா எதெல்லாம் நீங்க இல்லையோ அதை எல்லாத்தையும் சுக்கு சுக்கா அழிச்சிடும் தயார் தானே போயிடலாம்ல உள்ளுக்குள்ள போயிடலாம்ல வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆக சிறப்பு அதாவது இந்த ஆன்மீகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மனித வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மனித வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஆன்மீக வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப நான் முன்னாடியே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயத்த கிளியரா சொல்லிடுறேன் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணனா உங்களுக்கு குத்தும் குடையும் கண்டிப்பா குத்தும் குடையும் வலிக்கும் எரிச்சலா இருக்கும் ஏதாவது கல்ட்டி நீ அடிச்சிடலாமான்னு தோணும் ஏதாவது கல் எடுத்து எரிஞ்சிடலாமான்னு தோணும் சட்டி மூட்டி இருந்தா மண்டைய உடச்சிடலாமான்னு தோணும் இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை நீங்க என்ன நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு நான் கவலைப்பட மாட்டேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா ஆன்மீகத்தினுடைய மிஷனே என்ன தெரியுமா உங்க ஈகோ சுக்கு சுக்கா உடைக்கிறது ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன என்னங்க இப்பதானுங்க சொன்ன ஏதாவது வாய துறந்து சொல்லுங்க கலைவாணி வாய துறங்க இந்த பக்கம் யாரு பேரு பாலகிருஷ்ணனா தாவேனா பாலகிருஷ்ணன் வாய துறந்து பேசுங்க அபிராமி வாய துறந்து பேசுங்க ஹரிகேஷ் வாய துறந்து பேசுங்க என்ன என்னைய மட்டும் பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே நான் போக மாட்டேன் அப்புறம் அடுத்த டாபிக்ல போக மாட்டேன் தர்ஷினி வாய துறந்து பேசுங்க பதில் சொல்லுங்க மனோஜ் வாய துறந்து பேசுங்க பரணிதரன் வாய துறந்து பேசுங்க பேசுங்க செல்வன் அண்ணன் வாய துறந்து பேசுங்க நீங்க பதில் கொடுக்கலன்னா போக மாட்டேன் நான் அடுத்த டாபிக் போவே மா நான் மட்டும் கதறிட்டு இருக்கணும் நீ மட்டும் ஜாலியா கதை கேட்டுட்டு இருப்பீங்க சொல்லுங்க ஆன்மீகம் என்பது என்ன ஈகோவை சுக்கு சுக்கா உடச்சு துவம்சம் பண்ணி வீணா போக வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் கிளியர் இப்ப நான் ஈகோவை சுக்கு சுக்கா உடச்சு துவம்சம் பண்ணி அதை தூக்கி குப்பையில போடணும் அப்படின்னா முதல்ல அதை யாராவது ஒருத்தங்க நோண்டணும்ல கிளறணும்ல அப்ப அந்த வேலையை அந்த பொறுப்பை என்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நியூக்ளியர் பாம்போட மோசமான மிஷன் இது உங்க 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 ஈகோல கைய வச்சா நீ சும்மா விடுவீங்களா நீங்க விட மாட்டீங்க இருந்தாலும் கூட பெரும் கருணை கொண்டு இறைவனின் அனுகிரகம் கொண்டு வேறு வழி இல்லாம உங்களோட ஈகோல கையில கத்திய விட்டு ஆட்ட ஆட்டு நாட்டலான் இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது போதும் இத்தனை நாள நீங்க பெரிய ஆளு நான் இதை பண்ணிட்டேன் அதை பண்ணிட்டேன் நான் இதை சாதிச்சுட்டேன் அதை சாதிச்சுட்டேன் சொன்னது பூரா போதும் இதுக்கப்புறமாது இந்த உண்மையை நாம் உணர்ந்து விட வேண்டும் தயார் கிளியர் போயிடலாமா டீடைல்டா பாக்கலாமா ஈகோவா அழிக்கிறதுக்கு தயார் நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஆன்மீகம் நான் ஈகோவை அழிக்க மாட்டேங்க எனக்கு கூலுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை நான் இப்படி இருப்பேன் அப்படியும் இருப்பேன் எனக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இருந்தாலும் என்னை வந்து வலிக்காம என்னை கொண்டு போய் கரை சேர்த்து விட்டுருங்களா அதெல்லாம் முடியாது ஏன் பல பேர்னால ஆன்மீகத்துல ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு வந்து காரணம் வந்து கேட்டீங்கன்னா தெளிவாக நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மீகத்தில் ஜெயிக்க முடியாததற்கு உண்டான மாபெரும் காரணம் என்னன்னா சுகமா வாழ்ந்து பழகிட்டீங்க அந்த சுகம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு நான் சொல்றது புரியுதா ரொம்ப சுகமா பொய்யான வாழ்க்கையவே உண்மை நினைச்சு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எல்லாமே போய் இந்த துண்டு போய் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த கம்ப்யூட்டர் போய் இந்த பின்னாடி தெரியறாரு அவர் போட்டோ போய் பேசுற நானே பெரிய போய் எல்லாம் போய் இதுக்கு பேர் தான் மாயின்னு வச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லை என்ன பண்றது குண்டு சட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு எப்படி குதிரை ஓட்ட வேண்டியதா இருக்கு இது மறு இந்த பொய்யில இருந்தே உண்மைய
உண்மையை பேசி பொய் எனும் மாயிலிருந்து தப்பித்து உங்களை இழுத்து கொண்டு போய் உண்மையில கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு பேர் தான் உபதேசம் எத்தனை இதுக்கு புரியுது கிளியர் சூப்பர் அப்ப என்னன்னா எதனால பல பேர்னால ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னா நான் உங்களோட ரோசம் உள்ளவன் ஒரு காலகட்டத்துல எப்படி உங்களோட ரோசம் உள்ளவன் உங்களோட மானம் உள்ளவன் உங்களோட மரியாதை உள்ளவன் உங்களோட உயர்ந்தவன் எல்லாம் நான் இருந்தவன் தான் இன்னைக்கு நான் எப்படிப்பட்டவன் கேட்டீங்கன்னா ஒன்னா நம்பர் வெக்கம் இல்லாதவன் ஒன்னா நம்பர் மானம் இல்லாதவன் ஒன்னா நம்பர் ரோசம் இல்லாதவன் ஒன்னா நம்பர் சூடு இல்லாதவன் ஒன்னா நம்பர் சொரணம் இல்லாதவன் யாரெல்லாம் என் கூட வெக்கம் மானம் சூடு சொரணம் இதெல்லாம் வேணான்னு தயாராயிடுறீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாம் ஞானம் கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா வெக்கம் மானம் சூடு சொரணையே இல்லாம வாழக்கூடாதா தம்பி அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க எப்பயாவது தேவைப்படக்கூடிய நேரத்துல வெக்கம் மானம் சூடு சொரணைய மத்தவனை ஏமாத்துறதுக்காக ஏமாத்துறதுன்னா அவனை ஏமாத்துறதுக்காக இல்ல அந்த நேரத்துல நம்ம பாதுகாத்துக்கிறக்கல்ல நம்ம தலையில முழங்க வரைச்சிருவாங்க இல்ல உலகம் அவ்வளவு மோசமா இருக்குல்ல அப்ப வெக்கமான சூடு சோர்ணம் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் ஆனா நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம ஒரு மானம் கெட்டவன் யாருக்கு தெரியணும் யாருக்கு தெரியணும் வாயை துறக்க மாட்டீங்க தம்பி குத்துது தம்பி கஷ்டமா இருக்கு தம்பி நான் தான் சொன்னேன்ல அது அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் வலிக்கும் வேதனையா இருக்கும் இவ்வளவு நாள் உங்களை கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல எப்படி கேள்வி கேட்கறதுக்கு அல்ல எவன் கேள்வி கேட்டாலும் அவனை திருப்பி நீ யோகியமான ஆனா ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சகட்டமே என்னன்னா யோகியம் நீங்க இவ்வளவு நாள் உண்மைன்னு நினைச்சு ஒரு வாழ்க்கையை புடிச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க அந்த வாழ்க்கை உண்மை இல்ல இப்ப நான் ஒரு ஒண்ணு ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப சிவசங்கரா இருக்கட்டும் பிரியங்காவா இருக்கட்டும் பரணிதரனா இருக்கட்டும் குமரனா இருக்கட்டும் பொன் பிரசாந்தா இருக்கட்டும் சுக்கி லால் இருக்கட்டும் கலையரிசி இப்ப எதுக்காக இவங்க பேர்லாம் இவங்க எல்லாம் ஏதோ சொந்தக்காரங்க நினைச்சுக்க போறீங்க கண்ணு முன்னாடி நீங்க தான் தெரியறீங்க அதனால சொல்றேன் இப்ப இவங்க எல்லாம் இப்ப உங்களை எல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேன் உங்களால ஒரு கேள்வி ஒண்ணு கேக்குறேன் இப்ப உங்களுக்கு வயசு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஒரு வாழ்க்கை ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு வரீங்க இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா நீங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை பொய்னு சொன்னா உங்களால ஏத்துக்க முடியுமா எனக்காக ஏத்துக்கிட்டா கூட ஒரு ஓரத்துல நோண்டும் இவன் கிடக்கிறான் லூசு பையன் உலகம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பில்டிங் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பேங்க் இருக்கு பேங்க்ல பணம் இருக்கு நகை இருக்கு டைமண்ட் ட்ரிங்க் இருக்கு என் புருஷன் நைட் ஆனா வீட்டுக்கு வருவாரு அவர்கிட்ட நான் அன்பா பேசணும் என் குழந்தைங்க இருக்காங்க ஸ்கூல் படிக்க வைக்கணும் அவங்கள கொண்டு போய் பாதுகாக்கணும் நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் எல்லாம் பண்றீங்க புரியுதா நான் சொல்றது எல்லாம் பண்றீங்க ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல கொஞ்ச நேரம் கையை வைக்காம இருங்க தயவு செய்து யாரும் எந்த மெசேஜ் அனுப்பாதீங்க கடைசியா உங்களுக்கு கேள்வி பதில் செஷன்ல உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பேன் அமைதியா இருங்க இங்க மெசேஜ் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு உங்களால் அன்மியூட் பண்ண முடியாது அந்த 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 ஆப்ஷனை நான் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எதுனாலனா உங்களோட வாய்ஸ் கேட்குன்றதுனால ஃபைனலா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ல நானே உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் கொடுப்பேன் அது வரைக்கும் உங்களது திருவடிகளை பிடித்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களது பொன்னான கைகளை வைத்து கொண்டு அமைதியாக அமர்வோம் புண்ணியமா போதும் கிளியர் சிறப்பு அப்போ முப்பத்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஒரு வாழ்க்கையை ஒண்ணு வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வாழ்க்கைய பொய்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஏத்துக்க முடியல இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் நீங்க நினைச்சு பாருங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா நீங்க என்ன பண்ணீங்க என்னங்க பண்ணீங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் என்னங்க பண்ணீங்க வேலைக்கு போன தம்பி அப்புறம் வாய தோறங்க நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரையும் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் சொல்லுங்க சாப்பிட்டீங்க வேற ஆஹ் தூங்கு நீங்க வேற அவார்டு எதுவும் வாங்கினீங்களா சரி அவார்டு கூட வாங்கிட்டீங்க கூட வச்சுப்போம் என்ன அவார்டு ஒரு 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 ஏழு ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினதா வச்சுப்போமா ஏழு ஆஸ்கரா கிருக்காவன் மென்டலாக ஒரு ஆஸ்கருக்கே நாக்கு தள்ளுது ஏழு ஆஸ்கர் என்றா சரி வச்சுக்கங்க பேச்சுக்கு தானே ஒரு ஏழு ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கிட்டீங்க அப்படி வச்சுப்போம் ஏழு ஆஸ்கர் அவார்டு ஓகே கிளியர் ஒரு ஏழு ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கிட்டீங்க என்ன புரோஜனம் என்ன பண்ணீங்க ரெண்டு ஆஸ்கர் வாங்கின ஏர் ரகமானே மறுபடியும் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்க வேண்டியதா இருக்கு மியூசிக் வேற வழி இல்லையே இந்த லூப்ல சிக்கிக்கிட்டாங்கல்ல எல்லாருமே என்ன என்ன நடந்தது நான் எதுவுமே தப்புன்னு சொல்ல வரலங்க என் வார்த்தையை கவனிக்கணும் என்ன உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதை ஆராய்ச்சி பண்ணா தானே தெரியும் எஸ்ஆர்னோ எஸ்ஆர்னோ
நம்ம எதை பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும் கேட்டா சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் சாப்பிட்டோம் தூங்கணும் வேற என்ன பண்ணோம் ஏதாவது வேலை பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு 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 நூறு கோடி ரூபாய் சொத்து உங்ககிட்ட இருக்கிற மாதிரி கூட வச்சுப்போமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எத்தனை கோடி நூறு கோடி சொத்து உங்ககிட்ட இருக்குன்னு கூட வச்சுப்போம் இந்த நூறு கோடி ரூபாய் சொத்த வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க நூறு கோடி இருக்குன்னு வச்சுப்போங்க நூறு கோடி தினமும் எடுத்து செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களா நீங்க டெய்லி நூறு நூறு கோடி செலவு பண்றீங்களா நீங்க அருணாச்சலம் படத்துல வர ரஜினிகாந்த் தான் நீங்க படம் பாக்குறதுக்கு தான் நல்லா இருக்கு முப்பது நாள்ல இந்த முப்பது கோடியை செலவு பண்ணா உங்களுக்கு முந்நூறு கோடி ரூபாய் வரும்ன்ற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு யாராவது கொடுக்க போறாங்களா இல்ல அப்படியே அந்த அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க தினமும் உங்களிடம் இருப்பதை எடுத்து செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களா நீங்க இல்ல உங்ககிட்ட தான் அவ்வளவு பணம் இருக்கு அவ்வளவு பணம் இருந்தாலே பிரயோஜனம் இல்லைன்ற என்ன இப்போ ஒரு முப்பு உங்க உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா நூறு கோடி ரூபாய் எங்க இருக்கும் பேங்க்ல இருக்கும் ஆமாவா இல்லையா தூக்கி சுமந்துகிட்ட இருப்பீங்க நூறு கோடி ரூபாய் பணத்தை அப்படி இல்லாட்டின்னா உங்க வீட்டுல ஒரு புதக்குழிய தோண்டி அதுல பாதாளத்தை பதுக்கி வச்சிருப்பீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் தானுங்க ஒண்ணு அக்கௌண்ட்ல வச்சிருப்பீங்க இல்லன்னா அதுல பாதாளத்து இப்ப உங்க கண்ணை பாக்கும் போதே எத்தனை பேர் பதுக்கி வச்சிருக்கீங்கன்றத இப்ப கண்டுபிடிக்க போறேன் நான் எப்படி ஸ்கெட்ச் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா பட் சோ சேட் டு சே யாரோட கண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா யார் வீட்லயுமே அப்படி பணம் இல்லைன்னு சொல்லுது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு இந்த ஆன்லைன் கேஸும் ஃபெயிலியர் தான் சரி ஓகே நான் மேட்ரு குள்ள போற மறுபடியும் ஒண்ணு அந்த நூறு கோடி ரூபாய பதுக்கி வச்சிருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா அக்கௌண்ட்ல வச்சிருப்பீங்க அவ்வளவுதானே ஆமாவா இல்லையாங்க ஏதோ ஒரு பக்கம் தலையாட்டுங்க இப்ப இந்த நூறு கோடி ரூபாய் பணத்தை அக்கௌண்ட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா பேலன்ஸ மட்டும் காட்டும் எஸ் ஆர்னோ அது வெறும் நம்பர் தானே அந்த நூறு கோடி ரூபாய் பணத்தை ஒருவேளை பேங்க்ல இல்லாம பதுக்கி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமா ஒரு பேப்பரா கலர் பேப்பரா இருந்துட்டு போக அவ்வளவுதானே இதனால உங்களுக்கு என்ன பயன் வட்டி வரும் தம்பி சரி வட்டி வந்துருச்சு இல்ல வட்டி வந்தாலும் அதே அதே டிஜிட்டல் தானே காட்டுது அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல வட்டி குட்டி போடும் தம்பி வட்டி குட்டி போட்டாலும் அதே பேங்க் பேலன்ஸ் தானுங்க காட்டுது பேங்க் பேலன்ஸ பார்த்து 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 டெய்லியும் சந்தோஷப்பட்டு நீங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு ஆஹ் சூப்பர் இன்னைக்கு அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு சூப்பர் நீங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு உங்களை நான் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டான்னு நான் சொல்ல ஆனா பிரச்சனை என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா சம்பாதிக்கணும்ன்ற மட்டுமே என்னமா வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ யூ ஆர் நவ் இன் டேஞ்சர் எத்தனை வயதுக்கு புரியுது சம்பாதிப்பது குற்றம் அல்ல ஆனால் எது குற்றம் என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் சம்பாதித்து கொண்டே இருப்பேன் நான் சாகர வரைக்கும் என்பது மாபெரும் குற்றம் ஏன்னா நம்ம பிறந்தது சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமல்ல நம்ம எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு வயிற்று தேவைக்கு உடல் தேவைக்கு வீட்டு குடியிருக்கிறதுக்கு போடுற ட்ரெஸ்ஸுக்கு இவ்வளவுதான் இதுக்கு எதுக்கு நூறு கோடி அதுக்காக உங்களுக்கு நூறு கோடி சம்பாதிக்கவே வேணாங்க அப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா சம்பாதிங்க வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஒன்றை கொடுங்க என்னமோ பண்ணுங்க நான் அதெல்லாம் கேட்கல என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த நூறு கோடிய தினமும் உங்களால தூக்கிட்டு சுத்த முடியுமா தலையில முடியாது ஆனால் என்கிட்ட நூறு கோடி ரூபாய் பணம் இருக்குன்ற அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் மட்டும் உங்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்குது இப்ப நூறு கோடி ரூபாய் இருந்தாதான் இந்த மன நிம்மதி வருமா இல்ல நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல ஒரு பொருள் இருக்கு நான் நினைச்சாலும் எனக்கு அந்த மன நிம்மதி வருமா நூறு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்றீங்க நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா அது வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்குள்ளதான் பாருக்கு அதை இருக்கமா புடிச்சுக்கப்பா அது இருந்தா நூறு கோடியே தேவையில்லை உங்களுக்கு அது விதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த இப்ப என்கிட்ட நூறு கோடி ரூபாய் பணம் இல்லை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா நூறு கோடி இல்ல பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல சொத்து வச்சிருக்கிறவன விட பல்லாங்க மடங்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க பொய்யெல்லாம் சொல்ல உண்மையா தான் சொல்றேன் வேண்டும் என்று சொல்வதை விட வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு மிகுந்த துணிவு வேணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது வேணான்னு சொல்ற போது அப்ப அதோட பெரிய பொருள் இருக்குன்னா தான் உங்களுக்கு வேணாம்னு சொல்றதுக்கு தைரியம் வரும் நீங்க எல்லாம் பணம் பொருள் ப்ராப்பர்ட்டி முக்கியம் நினைக்கிறதுனால அதை இருக்குமா புடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க டே மொத்த பேர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எங்க அப்பம் காஞ்சி விஸ்வநாத சாமி என் கூட இருக்கா அந்த இறைவனே என் கூட இருக்கிறான்றப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்
யார் நினைத்தாலும் கொடுக்க முடியாது இறைவன் கொடுக்க நினைப்பதை யார் நினைத்தாலும் தடுக்க முடியாது இப்ப பல பேர்ல இப்ப ஒரு சில பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் அந்த சேலம் ப்ராப்பர்ட்டி விலாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கே பஞ்சாயத்துன்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் இதுல நீங்க ஏன் போய் குளியில் உழுகுறீங்க நீங்க அதை தூக்கி ஒரு ஓரமா வைங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த கிளியரா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அந்த கட்ஸ் அந்த தைரியத்துல இருக்கணும் நீங்க இறைவனே உங்க கூட இருக்கிறாருன்னா என்னங்க தைரியம் உங்களுக்கு என்னுடைய கேள்வியை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்திலேயே மாபெரும் விஷயம் என்பது இப்போ நீங்க பாக்குற பொன் பொருள் வீடு வாசல் வசதி பேரு புகழ் பொண்டாட்டி புல்ல கை காலு மூக்கு வாயு கண்ணு எல்லாமே இறைவனின் படைப்பா இல்லையா எஸ் ஆர் ஏதோ ஒரு பக்கம் தலையாட்டுங்க எஸ் அப்ப புத்திசாலித்தனம் என்பது இதை பிடிக்கிறதா இல்ல படைச்சவனுமே பிடிக்கிறதா இதுல பெரிய பியூட்டி என்னன்னா என எவனாவது வந்து கமான் கமான் என்னை லவ் பண்ணுங்கடா என எவனாவது லவ் பண்ணுங்கடா அவன் டெய்லியும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க தான் அவனை மதிக்கவே மாட்டீங்க எப்ப நீங்க அவனை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா அதாவது இறைவா என்னை காப்பாத்துன்னு சொல்றதுக்கும் அப்படியே பார்த்து கண்ணில் தண்ணி ஊத்துறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லையா அவன் வார்த்தைகளை பார்க்கவில்லை அவன் உணர்வை தான் பார்க்கிறான் உண்மையாவே அவன் மேல உங்களுக்கு அன்பு இருக்கான் நீங்க சொல்லவே வேணாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் இதான் மேட்ரு எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது உங்களோட மொத்த பிரச்சனைக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் கசகசன்ல இழுக்க விரும்பல இதுக்கு ஒரு மாத்திரை போடுங்க தலை வலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடுங்க வயிற்று வலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடுங்க உங்களோட கால் வலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடுங்க கை வலிக்கு ஒரு மாத்திரை போடுங்கன்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஸ்ட்ரைட்டா மேட்ருக்கு வரேன் இறைவன் உங்க கூட இல்ல இறைவன் உங்க கூட இருந்தாருன்னா உங்க பிரச்சனை பூரா சால்வ் இவ்வளவுதான் மேட்ரு எத்தனை பேருக்கு புரியுது மொத்த பிரச்சனைகளுக்கும் என்ன காரணம் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்றே இன்னும் உங்களுக்கு புரியவில்லை கிளியர் நான் சொல்றது புரியுதா இந்த எல்லா பிரச்சனையும் காரணம் என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு புரியல வாழ்க்கைனா என்னன்னு புரியல யாரோட கைடன்ஸா அது வேணும் யாரோட கைடன்ஸ்னா ஒரு குரு அல்லது வழிகாட்டி என்ற தகுதியான நபரோட கைடன்ஸ் வேணும் ஏன்னா அவங்க தான் ஆல்ரெடி அந்த உண்மையை உணர்ந்திருப்பாங்க அந்த ஆத்ம ஞானத்தை உணர்ந்தவங்களால தான் உங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியும் ஆனா அவங்க அவங்கள சீக்கிரம் உங்ககிட்ட வரமாட்டாங்க ஏன் வரமாட்டாங்க கூப்பிட்டா தானே வருவாங்க கூப்பிடலன்னா எப்படி வருவாங்க அப்படி ஒருவேளை கூப்பிடாமே அவங்க உங்ககிட்ட வரணும் அப்படின்னா நீங்க நல்ல ஆத்மாவா இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த தகுதி உங்களை தேடி வரக்கூடிய ஆன்மா எப்படிப்பட்ட ஆன்மாவா இருக்கும்னா நீங்கள் உங்களை எப்போது தயார்படுத்திக் கொள்கிறீர்களோ அப்போது அந்த உருவம் அல்லது அந்த ஆன்மா அல்லது அந்த குரு அல்லது அந்த வழிகாட்டி என்பது உங்களை தேடி ஓடி வந்து விடுவார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது சரிப்பா அது என்னப்பா என்ன தயார்படுத்திக்கிறதுன்னா என்னப்பா அப்படி ஒரு கேள்வி வரும் வருதா தன்னை அழித்துக் கொள்ள தயார் நிலைக்கு வந்து விடுகிறவன் இறைவனின் அனுகிரகத்தை பெற தயாராகி விட்டான் என்ற அர்த்தம் அந்த தன்னை அழிக்கிறதுனா சூசைடு கிடையாது தன்னை அழிக்கிறதுனா கொள்றது கிடையாது தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை அழிப்பது என்றால் தான் என்கின்ற திமுறையும் தான் என்கின்ற அகங்காரத்தையும் எவன் ஒருவன் அழிக்க தயாராகி விடுகிறானோ தன்னை இழக்க தயாராகி விடுகிறானோ இறைவன் அவனிடம் வந்து சேரப் போகிறார் என்ற அர்த்தம் எதனை எதுக்கு புரியுது இப்போ உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த கிளாஸ் நீங்க அட்டன் பண்றீங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இல்ல இறைவனை பார்க்கணும் ஏன் இறைவனை பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் இறைவனை பாக்கணும்னு சொல்றாங்க அதனால நானும் சொல்றேன் இறைவனை பாக்கணும் ஒருவேளை இறைவனை பாக்குறதே பெரிய தலைவலின்னு தெரிஞ்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப நான் உபதேசம் பண்றேன் இறைவனை பார்த்தா கை கால் விளங்காம போயிருன்னு என்ன பண்ணுவீங்க என்னடா ஒண்ணு இந்த பக்கம் இப்படி சொல்லு இல்ல அந்த பக்கம் அப்படி சொல்லு நீ ரெண்டும் சொல்லாம இந்த குழப்பு குழப்பம்னா எங்கடா போறது குழப்புல ஸ்ட்ரைட்டா சொல்றேன் அடுத்தவன் சொல்றத வச்சு இது உண்மை அது உண்மை நம்பிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவுதானே அறிவு சொல்லுது இன்னொருத்தன் சொல்றத கேட்டு ஓ இறைவன் அடைஞ்சா இது முடிஞ்சிடும் போல உண்மையாவே சொல்ற இன்னைக்கு ஒரு மேட்ரு இந்த இப்ப நீங்க ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் கோயம்புத்தூர் எம்எல்ஏ உங்களுக்கு ரொம்ப 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 க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கோயம்புத்தூர்ல உங்களை எவனாவது என்ன சங்கதின்னு கேட்க முடியுமா நீங்க கேட்டுருவீங்க எல்லாத்தையும் என்ன சங்கதி நீங்க கேட்டுருவீங்க டே வாடா இங்க உங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும் கோயம்புத்தூர் எம்எல்ஏ நீங்க கோயம்புத்தூர்ல வசிக்கிறீங்க கோயம்புத்தூர் எம்எல்ஏ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் உங்களுடைய ஆட்டிடியூடு எப்படி இருக்கும் வாய தோறும் சொல்லுங்க பாத்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கேன் எப்படிங்க இருக்கும் ஆ காலரை தூக்கி விட்டுட்டு அப்படி கேத்த ஒரு வாக்கு நடந்தா எப்பட
ரெண்டு காலரையும் தூக்கி விட்டுட்டு ஆஹா அப்படி நடப்பீங்க சிஎம் நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேப்பாரு சீஃப் மினிஸ்டர் இப்ப எப்படி இருக்கும் தலையிலாவே நடப்பீங்க நடப்பீங்களா மாட்டீங்களா தலையிலாவே நடப்பீங்க எஸ் ஆர்னோ பிரதமர் உங்க ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் எப்படிங்க இருக்கும் ஏதாவது சொல்லணுமா தம்பி அதுக்கப்புறம் இந்த பூமிய படைச்சவன் உங்க ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் தம்பி வார்த்தையே இல்ல தம்பி அன்ப சராசரத்தையும் படைச்சவன் உங்க ஃப்ரெண்ட் இப்ப எப்படி இருக்கும் பேச்சே கிடையாது ஃபுல் சரண்டர் அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயத்த ஒரு சாதாரண எம்எல்ஏ கவுன்சிலர் மினிஸ்டர் சிஎம் பிஎம் தெரிஞ்சாவே உங்களுக்கு இவ்வளவு கெத்து வருதுன்னா அண்ட சராசரத்தையும் படைச்சவன் உங்க ஃப்ரெண்டா இருந்தா எப்படி தெரியுமா இருக்கும் உங்களுக்கு லிவிங் எக்ஸாம்பிள் இப்ப காட்டுறேன் என்ன மாதிரி இருப்பீங்க ஜாலியா இருப்பீங்க வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி இது நடந்தாலும் சரி நடக்கலனாலும் சரி எவன் வந்தாலும் சரி எவன் போனாலும் சரி எதுவுமே கவலை இல்லை இறைவன் உங்க கூட வந்துட்டாரு அப்படின்றதுக்கு உண்டான அடையாளம் தெரியுமா மரணத்தை கண்டு முதல்ல பயப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா மரணித்தால் தான் ஒளியாக மாற முடியும் ஒளியாக மாறினால் தான் இறைவனிடம் சென்று கலக்க முடியும் அந்த வேகத்தில் இருப்பீங்க அவ்வளவு ஆசையா மரணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவீங்க எப்படா என்னைய கொல்ல போறீங்க எப்படா என்ன சாவடிக்க போறீங்க எப்படா என்னை போட்டு தள்ள போறீங்க முடிச்சு விடுங்கடா இங்க எனக்கு இங்க ஒரு வேலையும் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஏங்குவீங்க மரணத்துக்காக காத்து கிடப்பீங்க தவிப்பீங்க வார்த்தை புரியுதா நான் சொல்றது மரணம் எப்போதுடா வரும் சொல்லி காத்து கடந்து தவிச்சு ஏங்குவீங்க காரணம் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் அந்த இறைவன் ஒளி ரூபமாக இருக்கிறான் நான் ஒளி ரூபமாக மாற வேண்டும் என்றால் இப்ப நான் பேசுறேன்னா சவுண்டா வருது இந்த சவுண்ட் எங்க இருந்து வருது ஒளியில் இருந்து ஓசை பிறக்கிறது அப்ப அந்த லைட்டோடைய சோர்ஸ் பவர் ஆன்மாவாக இருக்கிறது உடலை விட்டு உயிர் வெளியேறும் போது ஆசைகளற்ற நிலை பாவம் புண்ணியம் ரெண்டு ஜீரோல இருந்தா இறைவனை நான் சென்று சேர்ந்து விடுவேன் இதற்கு பேர் தான் மோட்சம் அல்லது முக்தினார் எத்தனை விதத்துக்கு புரியுது இப்ப எப்படி இருக்கு உங்களை யாராவது பயம் பொருத்த முடியுமா இப்ப உங்களுக்கு வரக்கூடிய பயத்தை எல்லாம் நீங்க எடுத்து நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய பயம் எல்லாம் எதை சொல்லணும் அப்படின்னா நீ செத்துருவ நீ செத்துருவ நீ செத்துருவ நீ பைனலா உங்களை அதை தான் கொண்டு வந்து நீ பாட்டோம் இப்ப நீங்க நான் சாகரைக்கு தயாரான்னு இல்லைங்க அந்த மரணம் உங்களை நெருங்க அதுதான் பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான தத்துவம் இப்ப நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு வேகமா ஒரு உத்வேகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா மறுபடியும் நாளை மரண பயம் வரும் ஏன்னா ரத்தத்தோட ஒவ்வொரு செல்களிலும் உங்களது மரண பயம் கலந்துள்ளது இறைவன் இருக்காரு பாத்துப்பாரு இறைவன் இருக்காரு பாத்துப்பாரு இறைவன் இருக்காரு பாத்துப்பாரு இறைவன் இருக்காரு பாத்துப்பாரு இறைவன் பாத்துப்பாரு இறைவன் பாத்துப்பாருன்னு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் அவரை நம்பும் போது உங்களது ஒவ்வொரு செல்களும் அருளாக மாற்றப்படும் அருள் ஆசைகளினால் நிரப்பப்படும் அப்பதான் அந்த மரண பயம் உங்களை விட்டு போகும் இல்லைன்னா போகாது எத்தனை இதுக்கு புரியுது நீங்க முதல்ல பைபாஸ் பண்ண வேண்டியது மரண பயத்தை தான் தயவு செஞ்சு தூக்கி குப்பையில போடுங்க வா என்ன தோடு நீ சரியான ஆம்பளையா இருந்தா என்ன தொடரான்னு எமனை கூப்பிடணும் யார கூப்பிடணும் எமனை கூப்பிடணும் இப்படி கூப்பிட்டீங்கன்னா வரமாட்டான் பக்கத்துல அவன் என்னடா இவ்வளவு தைரியமா கூப்பிடுறான் அவன் இவனுக்கு எங்க இருந்து இவ்வளவு தைரியம் வந்து எமனே ஒரு செகண்ட் யோசிப்பான் காரணம் என்னவென்றால் சிவம் சிவம்னா என்ன இறைன்னு அர்த்தம் சிவம்னா நீங்க ஏதாவது இந்துயிசம் நினைச்சுக்க போறீங்க வேணா இப்படியே பேசுற இறைனே வச்சுக்கிறேன் நான் இறை ஒருவனிடம் இல்லாமல் இந்த தைரியம் சாத்தியமே கிடையாது எந்த தைரியம் மரணம் வந்தா வரட்டும் என் மயிரே போச்சு மரணம் என் மயிருக்கு சமானம் எவன் ஒருத்த நினைப்பான்னா இறை கூட இருக்கிறவன் மட்டும்தான் அந்த தைரியத்துல பயணிப்பான் எத்தனை எதுக்கு புரியுது வரட்டும் என்ன இருந்து என்னத்தை சாதிச்சுட்டேன் தம்பி நீ என்ன தம்பி என்ன இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறேன் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் தெரியுமா எங்க அப்பா யாரு தெரியுமா எங்க அம்மா யாரு தெரியுமா நான் ஒரு கேள்வி கேட்ப நீங்க பதில் சொல்லணும் அப்போ தண்ணியில நடந்து போகக்கூடிய பவர் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு நெருப்போட நெருப்பா கரைஞ்சு போகக்கூடிய பவர் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்றதுக்குள்ள காணா போய் அமெரிக்கால காட்சி கொடுக்கக்கூடிய பவர் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா அப்படி யாராவது வச்சிருக்கீங்களா இங்க வேக வேகமா தலையாட்டுறீங்க இல்லைன்னு ஒரே நேரத்துல எட்டு இடத்துல காட்சி கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஏதாவது இருக்கா இத்தனையும் வச்சிருந்தவங்களே எப்படி தெரியுமா இருந்தாங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போயிட்டாங்க எப்படி இருந்துட்டு போயிட்டாங்க 
இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போயிட்டாங்க கொஞ்சோண்டு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு அழக வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு பேங்க் பேலன்ஸை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு கான்டாக்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன சேட்டை என்னென்ன திமுறுத்தனம் பண்றீங்க நீங்க உங்களை என்ன பண்றது நான் உங்க மூச்சு உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா உங்க பேச்சு உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கா இருக்கா இல்ல பேச்சு கண்ட்ரோல்ல இருந்தா எதுக்கு பக்கத்து வீட்டுல கொலா சண்டை வருது ஏத்து வீட்டு கூட சண்டை வருது மேனேஜர் கூட எதுக்கு சண்டை வருது எதுவும் உங்க கண்ட்ரோல்ல நல்லா வாய்க்கிலேயே மட்டும் பேசிக்கிங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த எல்லாம் தெரியுன்றதுனாலதான் நான் செருப்படிப்பட்டேன் மிதிப்பட்டேன் அவமானப்பட்டேன் உங்களோட திமிர்த்தனம் முடிச்சு தெரிஞ்சவன் நான் என்ன லாஜிக்கல் மைண்ட் தெரியுமா போடா போடா போய் ஓரத்துல உட்காரான்னு உட்கார வச்சுட்டாங்க நீ எல்லாம் பத்து பைசா கூட புரோஜனில் போய் உட்காரு ஓரமா உட்காருன்னு சொல்லி உட்கார வச்சதுனாலதான் இதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் சரி நம்ம திமிர்த்தனத்துல ஆடுறோம் நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம அஞ்சு பைசா கூட புரோஜனம் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு வாழ்க்கை மாறிது இத நீங்க எப்ப உணர்றீங்களோ அப்பதான் வாழ்க்கை மாறும் உங்களுக்கு இன்னொரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்லி தரேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அழகா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வச்ச மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் உங்க அழகுதான் நீங்க கோடீஸ்வரனா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வச்ச மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் கோடீஸ்வரன் தான் நீங்க உலகத்திலே பெரிய இன்ஃபுளுயன்ஸ்டான சிஐஏ அமெரிக்க அதிபரவே கரெக்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு காண்டாக்ட் இருக்கா உங்களுக்கு வச்ச மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் உங்களுக்கு வச்ச மிகப்பெரிய லாக்கு நீங்க அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுதான் எதெல்லாம் நீங்க பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் இருந்து நீங்க வெளியில வரணும் இதுதான் உங்களுக்கு வச்ச மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் எப்படி இருக்கு டிசைன் எப்படி இருக்கு எதெல்லாம் உங்க பலம் நினைக்கிறீங்களோ பணம் காசு வீடு பேரு புகழ் வசதி எதெல்லாம் நீங்க பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது அத்தனையில இருந்தும் நீங்க வெளியே வரணும் உங்களுக்கு வச்ச ட்விஸ்டே அதுதான் வர முடியுமா உங்களை அதுதான் பாதுகாக்கும் உங்களை அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படி வெளியில வர முடியும் வெளியில வராம உங்களுக்கு விடிவு காலம் பிறக்காது எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த உலகம் சார்ந்து எதை நீங்க பெருசுன்னு நினைச்சீங்கனாலும் அந்த எல்லா பெருசுல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும் அப்படி இல்லைன்னா வாழும் வாழ்க்கை முடியும் போது பெரும் கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு உங்களது உயிரை விடுவீர்கள் எப்படி வசதி நான் சொல்லலப்பா இறை சொல்லுது வாய் மட்டும்தான் என்னது வரக்கூடிய வார்த்தை எதுவுமே என்னது கிடையாது உள்ளுணர்வாக இருந்து இறைவன் உணர்த்துகிறார் இப்ப மகாவிஷ்ணு பேசிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறீங்களா போன கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மட்டும் கேட்டீங்கன்னா தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து கண்டென்ட் வருதுனே போன கிளாஸ் சம்மந்தமே இல்லாம பேசுவேன் அதுக்கு முந்தின கிளாஸ் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கும் டென் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் ரிப்பீட் ஆகும் மெயினான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லா நியூ கண்டென்ட் எப்படி எனக்கு வரும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நியூ கண்டென்ட் எங்க இருந்து வரும் நான் எந்த புக்கு படிக்கிற பழக்கமும் கிடையாது என் பெருமைக்கு சொல்ல நல்லா புரிஞ்சுங்க பிரபஞ்சம் தான் என் வாய் மூலியமாக பேசுகிறது தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போது பேசி கொண்டிருப்பது மகாவிஷ்ணுவே கிடையாது பிரபஞ்சம் உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கு எவ்வளவு லக்கியஸ்ட் பீப்புள் தெரியுமா நீங்க அது சூஸ் பண்ணி பேசும் அது சூஸ் பண்ணி பேசும் இந்த உபதேசம் கேக்குறீங்கனாவே பெரிய புண்ணியம் பண்ணி எனக்கே சில நேரத்துல எல்லாரும் வந்து நீங்க என் வீடியோ பாக்குறீங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் நான் யார் வீடியோ தெரியுமா பாப்பேன் என் வீடியோவே மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு பாப்பேன் நான் அம்மா சத்தியமா அதுதான் உண்மை வீடியோ பேசி முடிச்சுட்டு என் வீடியோ போட்டு பார்த்தாதான் எனக்கே தெரியும் நான் என்ன பேசியிருக்கேன் ஆஹா ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போல ஏன்னா பிரபஞ்சம் என் வாய் மூலியமா பேசிட்டு போயிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அறிவுல ஏத்திப்போம் ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போல ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்கும் போல சில நேரத்துல பத்து பதினஞ்சு டைம் ஒரே வீடியோ போட்டு போட்டு பார்ப்பேன் என் மென்டல்னே நினைச்சிருவாங்க என் கூட இருக்கிறவன் என்ன லூசி இவனை இவனே ரசிச்சுக்கிறான் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது நான் என்ன பேசுறேன்னு எனக்கே தெரியாது என்ன ஸ்பாட்ல என்ன வரும் என்ன பேசுறேன்னு தெரியாது சத்தியமான உண்மை நம்பி தொலைங்க உங்ககிட்ட போய் சொல்லி எனக்கு ஒண்ணும் நடக்க போறது கிடையாது எப்போ ஒருத்தன் மூலியமாக பிரபஞ்சம் பேசும் மனம் மானம் எதை பத்தியும் கவலைப்படாதவனுக்கு பிரபஞ்சம் இறங்கி பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மனம் இருக்கிற வரைக்கும் அறிவு பேசும் எனக்கு அறிவுன்ற ஒன்னே கிடையாதுன்றப்ப அமைதிக்கு போயிருக்கீங்க பிரபஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் ரகசியம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது பல பேர் கேக்கு எப்படி தம்பி டெய்லி வீடியோ போறீங்க டெய்லி வீடியோ போறீங்க டெய்லி பத்து வீடியோ கூட என்னால போட முடியாது சேலஞ்ச் பண்றேன் நான் ஏன்னா நான் தான் பேசலையே பிரபஞ்சம் தானே பேசுது பிரபஞ்சம் எப்படி பேசும் ஆகாசிக்கிற காட்சில இருந்து எடுத்து பேசுது வெட்ட வெளியில இருந்து எடுத்து பேசுது வெட்ட வெளினா என்ன இப்ப நான் பேசுறது பூரா காத்தோட காத்தா கலந்துருக்கா இல்லையா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவெல்லாம் காத்த
ஒருவன் முழு அர்ப்பணிப்போடு இறைவனை நம்பும் போது அவனுடைய தகுதிக்கு தகுந்தார் போல இறைவன் அவனுக்கு அருளாசிகளை வழங்கி பிரபஞ்ச ரகசியங்களை ஒவ்வொன்னா ஓபன் பண்ணி காட்டுவார் தகுதி இருந்தா காட்டுவார் தகுதி இல்லைன்னா நீ சுத்திட்டே திரி சாவு மறுபடியும் வா மறுபடியும் அடுத்த பிறவியேடு மறுபடியும் அடுத்த பிறவியேடு மறுபடியும் அடுத்த பிறவியேடுன்னு சொல்லி உங்களை போட்டு தள்ளிவிடும் புரியுதா புரியலையா அடுத்த பிறவி இருக்குன்றதை எப்படி நம்புறது பெரிய டாபிக் அதை நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோல ரீ இன்கார்னேஷனை பத்தி பேசிட்டேன் போய் அதை பாத்துருங்க இப்ப நான் அடுத்த டாபிக் உள்ள நான் போறேன் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள போறேன் ஏன்னா அப்ப நான் அதை பத்தி பேசினா மறுபடியும் பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்பேஸ் ரீ இன்கார்னேஷன் டைப் பண்ணுங்க இல்லைன்னா மறுபிறவின் டைப் பண்ணுங்க நிறைய வீடியோ அதை பத்தி பேசியிருக்கேன் பாத்துக்கங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த உடலில் உயிர் இருக்கும் போதே நீங்கள் உண்மையை கண்டுவிட்டு எஸ்கே பாயிரணும் நாளைக்கு உயிரோட கண்டிப்பா நான் இருப்பேன் தம்பி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கை தூக்குங்க பாப்போம் யோசிச்சு கை தூக்கணும் படாரம் கை தூக்க கூடாது எனக்கு நூறு சதவீதம் தெரியும் தம்பி நான் நாளைக்கு நான் உயிரோடு இருப்பேன் யாரும் சொல்ல முடியும் நானே சொல்ல முடியாது நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க நம்பலா நாளைக்கு நீ உயிரோடு இருக்கணும்ன்றதான் என்னோட ஆசையும் அதுக்காக நீ வீணா போங்க செத்து போங்க நான் சொல்ல வரல நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது நிரந்தரமற்றது அடுத்த வினாடி நிரந்தரம் இல்லாதது எத்தனையோ பேர் டைரக்டர் மகேந்திரனா இருக்கட்டும் மீனாவோட ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும் பிரதாப் போத்தனா இருக்கட்டும் எத்தனை பேர் எவ்வளோ எவ்வளவு பெரிய ஆட்களோட உயிர் எல்லாம் படார் படார்னு போகுது போதா இல்லையா எதிர்பார்த்தாங்களா தூங்குறக்கு முன்னாடி நினைச்சு பார்த்தாங்களா நாளைக்கு நான் உயிரோட தான் எந்திரிக்க போறேன் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சு பார்த்திருப்பாங்களா நாளைக்கு சாவ போறேன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு செத்து போயிருவீங்க தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு தொலைங்க உங்க புண்ணியமா போது உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி எனக்கு ஒன்னும் நடக்க போறது கிடையாது உங்ககிட்ட நான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா எத்தனை எண்பது எண்பத்தோரு பேர் எண்பத்தோரு பேர்கிட்ட நான் ஃபீஸ் வாங்கியிருப்பேன் பாதி பேர் இதை பேமெண்ட்டே பண்ணல உங்களை நான் குத்தி காட்டலாம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க எனக்கு இந்த கண்டென்ட் போனா போதும் ஃபவுண்டேஷன் நடத்துற அளவுக்கு எனக்கு பணம் இருந்தா போதும் தயவு செஞ்சு உண்மையை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த உண்மையை கொண்டு போய் சேருங்க என்ன உயிர் போயிருச்சுன்னா எவ்வளவு பாவ புண்ணியம் மட்டும்தான் கேட்பாங்க எத்தனை கார் வச்சிருந்த வீடு வச்சிருந்த எத்தனை கோடி ரூபா பணம் வச்சிருந்தா ஒருத்தனும் கேட்க மாட்டான் புரிஞ்சுக்கோங்க புண்ணியமா போகுது ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க இறைவன் உங்க கூட வரல அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படி இப்பவே உங்களுக்கு வாழ்க்கை வாழ்றது நல்ல அழகா இருக்கீங்க ஊர் சுத்துறீங்க நான் பெரிய பெரிய வேலைகள்ல இருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறது சாப்பாடுல ஏதாவது எளிமருந்தம் தான் கலந்து கொடுக்கணும் நான் ஆல்ரெடி பல வருஷம் கடந்து வந்தாச்சா இதுக்கப்புறம் சாக போற காலத்துல வந்து ஏதாவது பண்ணுனா எப்படி உடம்பு வளையும் எப்படி வளையும் ஐந்தில் வளையாது எப்படி ஐம்பதுல வளையும் சொல்லுங்க வளையாது உடஞ்சிரும் ரொம்ப கவனமா இருந்துக்குங்க உழைக்கும் போதே நான் என்ன சொல்றேன் பரம்பூர் பவுண்டேஷன் டொனேஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன்னா புடிச்சா பண்ணுங்க புடிக்காட்டி விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் மேட்ரு ரெண்டாவது என்ன சொல்றேன் மகாவிஷ்ணுக்கு தான் உங்களது ஆத்மார்த்தமான குரு இவரை விட மிக சிறந்தவர் உலகத்திலேயே எதுவும் கிடையாது சொல்றேன்னா நானே காஞ்சி விஸ்வநாத சாமிகளை நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கைகாலெல்லாம் கொப்பளம் வந்து சேர்த்துருவீங்கன்னு ஏதாவது சொல்றேன்னா நான் நான் என்ன சொல்றேன் உங்களை எஸ்கே பாயிருங்க இவ்வளவுதானே சொல்றேன் உங்களுக்கு யாரு உட்கார வச்சு இவ்வளவு இவ்வளவு நல்லது இன்னைக்கு எவன் சொல்றான் முதல்ல எனக்கு பதில் சொல்லு உங்களுக்கு நல்லது சொல்லி எனக்கு என்ன நடக்க போதாது சொல்லுங்க புண்ணியம் சேரும் பையன் புண்ணியமும் வேணான்னு உட்காந்து இருக்கிறவனுக்கு புண்ணியம் சேர்ந்தா என்ன வயசுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன புண்ணியமே வேணான்னு உட்காந்து இருக்கிறவனுக்கு எதுக்கு புண்ணியம் எனக்கு புண்ணியமும் வேணா பாவமும் வேணா நான் ஒன்னே ஒன்னதான் விரும்புறேன் என்ன ஓடிருங்க தயவு செஞ்சு தப்புச்சு எஸ்கேப்பா எங்கேயாவது ஓடி மேல போய் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துங்க மேலனா போய் ஏதாவது மாடி மேல போய் உட்காந்துக்க போய் நான் சொல்றது தானமும் தவமும் செய்பவருக்கு வானவர் நாடது மேல் துறக்கும் அந்த மேல எந்த மேல அந்த மேல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பூமின்றது மட்டும்தான் நிரந்தரம் பூமியை தவிர இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்லைங்க பூமியை தவிர வேற எந்த உயிரும் எங்கேயும் வாழலங்கன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால எவ்வளவு பெரிய முட்டால் தனம் எவ்வளவு பெரிய அறியாமை பூமியில மட்டும்தான் உயிர்கள் இருக்கு வேற எங்கேயுமே உயிர்கள் இல்லைன்னு எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் அப்ப அந்த உயிர்களை படைச்சது யாரு எதுக்கு படைச்சிருக்கான் 
சரி படைச்சிட்டு விட்டுட்டான் அப்படின்னா சோத்துக்கு யாரு வழி காட்டுறது எதை வேணாலும் சாப்பிடலன்னா அரளி பூவை அரளி விதைய அரைச்சு சாப்பிட வேண்டியதானே மானம் கூட கேள்வி கேட்கறானே தெரியா அந்த கிளாஸ் வந்துட்டு போல நான் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிச்சேன் நான் ரொம்ப மோசமானேன்னு சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிச்சேன் நான் பதில் சொல்லுங்க எனக்கு அரளி விதைய அரைச்சு சாப்பிட வேண்டியதானே ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்க விஷம்னு தெரியுது ஏன் அப்ப அதை விஷமா வச்சிருக்கான் வெடிமருந்து அள்ளி பால்ல கலக்கி இனிப்பா இருக்குன்னு குடிக்க வேண்டியதானே குடிக்க வேண்டியதானே குடிங்க பாஸ்பர சாலைக்கு நல்லா நக்கிக்கிங்க யாரு இப்ப வேணான்றா பண்ணிக்கிங்க யாரு படைச்சது யோசிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் பிரிச்சு வச்சிருக்கான் ஒன்ன சாப்பிட்டா உடம்பு கேரட் ஜூஸ் சாப்பிட்டா உடம்பு வளருது கேரட் அல்வா சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இதுவே அரளை விதையை சாப்பிட்டா உயிர் போகுது நாய தடவுனா சிரிச்சுக்கிட்டே வருது பாம்ப தடவுனா போட்டு தெளியுறது இது என்ன பண்றது ஏன் இந்த பிரிவினை ஏன் இப்படி நடக்குது ஒருத்த நல்லா வளர்ந்துகிட்டே வரான் ஒருத்த நாசமா போயிட்டே போறான் ஏன் இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் ஏன் என்ன என்ன ஃபார்முலா அங்க இருக்கு ஒருத்தன் பணம் வச்சிருந்தா சந்தோஷமா இருக்கான் இன்னொருத்த பணம் வச்சிருந்தா நாசமா போறான் ஏன் இந்த பிரிவினை ஏன் இந்த மாற்றம் ஒருத்த எதுவுமே இல்லாம பரவசமா இருக்கான் ஒருத்த எதுவுமே இல்லாம சூசைட் பண்ணிக்கிறான் ஏன் இந்த மாற்றம் அது தெரியாம தான் அந்த கிளாஸ்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்கீங்களா ஒரே காரணம் தான் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி பேதங்களுக்கும் இறைவன் தான் படைப்பாளி விச் மீன்ஸ் கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ்ல இருந்து உங்களை போட்டு தள்ளக்கூடிய கேன்சர் செல்ல இருந்து படைச்சது யாரு அவன் தான் அவன் தான் படைச்சது பால பாக்டீரியா ஐ மீன் பால தைரா மாத்திர பாக்டீரியால இருந்து தயிர மோரா மாத்திர இருந்து மோர வெண்ணையா மாத்திரதுல இருந்து அந்த பாக்டீரியாவை படைச்சதும் அவன் தான் உங்களுக்கு வைரஸ் காய்ச்சல குடுக்கறவனும் அவன் தான் வந்த வைரஸ் காய்ச்சல அழிக்கிறதுக்கு உண்டான இம்யூனிட்டி பவரை குடுக்கறதும் அவன் தான் ஆக மொத்தம் எல்லாம் வந்து உங்களை போட்டு தள்ளுறது அவன் தான் உங்களை படைக்கிறது அவன் தான் உங்களை காக்கிறது அவன் தான் எல்லாம் யாரு அவன் தான் அவன் எங்க இருக்கான் காரக்குடி பக்கம் தூத்துக்குடி பக்கம் இருக்கானா காரக்குடி பக்கம் தூத்துக்குடி பக்கமும் இருக்கிறான் எங்க இருக்கிறான் உங்களுக்குள்ள எங்க இருக்கிறான் புருவ மத்தியத்திற்குள் ஜோதியாக இருக்கிறான் இந்த ஜோதியை உடலில் உயிர் இருக்கும் போதே நீங்கள் பார்த்துவிட வேண்டும் உங்களது பிரச்சனையை நான் இங்க பாருங்க நான் வந்தது ஞானத்தை கிளாஸ் எடுக்க தான் வந்திருக்கேன் என் ஆசைக்கு நான் கோடி கோடியா சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சா கூட பிரச்சனை என்னன்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அந்த கோடி கோடியா நான் சம்பாரிச்சு முடிச்சா புது புது கர்ம வினைய சேர்த்துக்கிட்டு அடுத்த பிறவிக்கு நான் பிறப்பேன் எனக்கு அது தேவையில்லை இந்த பிறவி என்பதை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு உண்டானது மட்டும் எனக்கு வரட்டும்ன்ற தன்மைக்கு வரும்போது புது கர்ம வினைகளை சேர்க்க மாட்டீங்க இந்த பிறவி என்பது முடிவுக்கு வந்துவிடும் எத்தனை இதுக்கு புரியுது இதனாலதான் ஞானிகளும் சித்தர்களும் புது புது கர்ம வினைகளை தேடிக் கொள்வதில்லை இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி கோடீஸ்வரனா இருக்கீங்களா சந்தோஷம் நீங்க ஆல்ரெடி பிச்சைக்காரனா இருக்கீங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் பிச்சைக்காரனாக இருப்பதற்கும் ஒரு மாபெரும் காரணம் உண்டு நீங்கள் கோடீஸ்வரனாக இருப்பதற்கும் ஒரு மாபெரும் காரணம் உண்டு உங்க கையால் விளங்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு கை நல்லா வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு முள்ளு குத்துனதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு கழுத்து வழி வந்ததுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு நீங்க வீணா போறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஆக மொத்தம் எல்லாமே காரண காரியங்களோட தான் நடக்குது ஒரு குண்டூசி கூட காரண காரியம் இன்றி இங்கு விழுவதில்லை புரியுது இந்த காரண காரியம் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது நம்ம எப்படி இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறது அப்படி இந்த பிறப்பு எனும் பிறப்பு இறப்பு எனும் மாபெரும் சுழற்சியில் நாம் சிக்கிக் கொண்டோம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் திருவள்ளுவர் இதை என்னன்னு சொல்றாரு பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் அடே கப்பா 
இந்த பிறவி என்பது பெருங்கடல் இந்த பெருங்கடலை நீங்கள் நீந்தித்தான் கடக்க வேண்டும் இந்த பிறவி எனும் பெரும் கடலை நீந்தி கடக்கவில்லை என்றால் இந்த சம்சார பந்தத்தில் சிக்கிக்கொண்டு மீண்டும் 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 பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இறந்து தவிப்பீர்கள் எப்படி வசதி இந்த வழியே தாங்க முடிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு அடுத்த பிறவி வேணான்றீங்களோ எனக்கு தெரியல எனக்கு ஒரு காரணத்துக்கான அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா வேணான்ற என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனோம் எவ்வளவு பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை தெரியுமா அது ஒன்னாவதுல இருந்து ரெண்டாவது ரெண்டாவதுல இருந்து மூணாவது மூணாவதுல இருந்து நாலாவது அப்புறம் அஞ்சாவது அப்புறம் அதே சொல்லும் போதே கிருகிரும் சுத்துது உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு நீங்க அடுத்த பிறவி வேணான்றீங்களா எனக்கு தெரியலப்பா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாதுன்றக்காவே எனக்கு அடுத்த பிறவி வேணான்ற உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல தலைவலி பிடிச்ச வேலை சாமி எத்தனை வருஷம் எவ்வளவு தூரம் படிக்கிறது படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா படிச்சது பயன்படவே இல்லை என் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் கூட பித்தாகர ஸ்டேட்டத்தை பயன்படுத்தினது கிடையாது நான் என்ன டாஸ்க்கு அப்புறம் நான் படிக்கணும் போய் எனக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு போய் அதுக்காக மகாவிஷ்ணு படிக்க வேணான்ட்டாரு நேத்து ஒருத்தன் வந்துட்டான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டான் ஆனா இனிமேல் உங்களோட தான் வாழ போறேன் நான் டே இவனை வச்சுக்கிட்டு அவனை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி வாணிய பாடி அனுப்பி வைக்கிறக்குள்ள நான் பட்ட அவஸ்தை எனக்கு தான் தெரியும் சொல்றத கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு அவசியமானதுக்கு ஒரு டிகிரி வேணும் அந்த டிகிரியை வாங்கி வச்சுட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க பிகாஸ் இந்த உலகம் இன்னைக்கு டிகிரிய தானே கேக்குது எங்க போனாலும் இப்ப நான் பெரிய ஆத்ம ஞானிங்க நான் ஆத்ம யோகி இமிகிரேஷன் ஆபீசரே மதிக்க மாட்டேன் டே என்னடா பேப்பரை காட்டுறா என்னடா வச்சிருக்க நீ அப்படின்னு தான் கேக்குறேன் என்ன நான் பெரிய யோகி பெரிய ஞானினா என்ன அப்ப நீ பிச்சர்ல எடுக்க போனோம் இங்க நான் மலேசியால உனக்கு என்ன கிணறு வெட்டுற வேலையான்னு கேக்குறாங்க என்ன பண்றது அப்ப அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம இந்த உலகத்துல கொடுத்து தானே ஆகணும் எஸ் ஆர்னும் அவசியமானதுக்கு ஒரு டிகிரி வாங்கிக்கோங்க அவசியமானதுக்கு மட்டும் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துங்க அவசியம் இல்லாத தூக்கி குப்பையில போட்டுட்டு அடுத்த வேலைய பாருங்க எத்தனை இதுக்கு புரியுது சந்தோஷம் புண்ணியமா போச்சு அப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா இறைவன் உங்க கூட வந்துட்டாரு அப்படின்னா நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன் எல்லா லாக்கையும் போடுறவன அவன் தான் எல்லா லாக்கையும் எடுத்து விடுறவன அவன் தான் நமக்கு லாக்க எடுக்க தெரியாது ஒரு பதினஞ்சு இடியா பத்த மொத்தமா கலந்து கொடுத்து எங்க பிரிங்க பாப்போம் ஒவ்வொரு நூலா வெளியில எடுக்கணும் இடியாப்பத்துல முதல் எது முடிவெடுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா உங்களால நாளைக்கு ஈஸியான மேட்ரு தான் சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நாளைக்கு இடியாப்பம் கடையில வாங்கியோ உங்க வீட்டுல போட்டோ இடியாப்ப சிக்கலை எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா தெரியுது உங்களுக்கு அதை எடுக்க முடியாது உங்க வாழ்க்கையே அப்படி குந்தாங்கூரா கிடக்குது அந்த இடியாப்ப சிக்கலை எடுக்க முடியாது உங்களால எடுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவன் நினைச்சாதான் எடுக்க முடியும் சில அறிவாளிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லா முன் கையில் தான் உள்ளது இங்கதான் அகங்காரமே வருது உங்களுக்கு என் கையில் உள்ளதுன்னா உள்ளதுதான் எது என் கையில் உள்ளது இறைவனை சரணாகதி அடைவது மட்டும்தான் என் கையில் உள்ளது என்னுடைய ஆப்ஷனை மாத்திரக்கு உண்டான ஆற்றல் இறைவன் கிட்ட மட்டும்தான் உண்டு அப்ப நானே இறைவன்ற தன்மை எதுங்க நானே இறைவன் என்பது உண்மைதான் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பது உண்மைதான் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இறைவனின் தன்மை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா தன்னடக்கம் அதிகமாக இருக்கும் தாராள குணம் நினைந்திருக்கும் கருணை உள்ளம் ததும்பி வலியும் இதுல எதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கு நீங்க இறைவனா இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க இப்ப என்று சொல்லுங்க தானம் அதிகம் பண்ணுவான் தவம் அதிகம் பண்ணுவான் எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல நேசிப்பான் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மார்ச்சரியம் தம்பம் தர்ப்பம் ஈருசை அசுயின்றை பத்து விதமான துர்குணங்கள் இருக்கவே இருக்காது பரிசுத்தமான ஆன்மாவா இருப்பான் எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கீங்க இறைவனா சொல்லுங்க இப்ப பதில் சொல்லுங்க பேசலாமா நம்ம எல்லாம் பேசலாம் வாய துறக்கலாமா நம்ம எல்லாம் இறைவன் நினைச்சாவே முதல்ல உங்களுக்கு அன்பு கருணை தான் ஜாஸ்தி வரணும் ஆனா இறைவன் நினைச்சா திமுரும் திமுருத்தனமும் அகம்பாவமும் ஆணவமும் தான் ஜாஸ்தி வருது என்ன பண்றது உங்களை ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஆணவத்துவே நம்மளால என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையா இதுல புதுசு புதுசா நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா என்ன பண்றது சரி என்ன தாண்டா சொல்ல வர இப்போ ஒன்னே ஒன்னதான் சொல்ல வர என்ன உங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்ன தெரியுமா சொல்றீங்க தம்பி பேப்பர் பறக்குது தம்பி தம்பி இது பறக்குது தம்பி தம்பி என்னுடைய பேண்ட் பறக்குது தம்பி தம்பி என் ஷால் பறக்குது தம்பி தம்பி என் திருநூறு பறக்குது தம்பி தம்பி டேபிள்ல இருந்த எல்லாமே பறக்குது தம்பி டிசைன் டிசைனா பிரச்சனையை சொல்றீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா 
இப்படியே பறக்குது 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 பறக்குதுன்னே சுத்திட்டு தெரியாதீங்க போய் ஃபேனை போய் ஆஃப் பண்ணுங்கன்ற ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க புரியுதா புரியலையா எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு இது ப்ராப்ளம் கை வலிக்குது கால் வலிக்குது மன வலியா இருக்குது நீங்க ஏமாத்திட்டா அந்த ரோகம் பண்ணிட்டா நம்பிக்கை ரோகம் பண்ணிட்டா வேதனையா இருக்கு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு இவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கு டிசைன் டிசைனா பிரச்சனையை சொல்றீங்க ஆன்மீகம் பண்றவங்களுக்கு உங்க மெயின் பிசினஸே உங்களோட இத்தனை பிரச்சனை தான் ஆனா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இறைவன் உங்க கூட வந்தாருன்னா எல்லாம் சரியாயிருந்தா அவனுக்கு தெரியும் அதை மட்டும் சொல்லி தர மாட்டாங்க ஆல்ரெடி பேரு போல அடைஞ்சவங்களோட ஹிஸ்டரியா மாத்தி வச்சுட்டாங்க அடுத்து வர்றவனுங்க சுயநலவாதி உலகம் இதுக்கப்புறம் பேரு புகழ் அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதுக்காக நான் இப்பயே சாக சொல்றேன் நான் உங்களை அதுவும் சொல்லல நான் உங்களை என்ன சொல்றேன் இறைவனை இருக்கமா புடிச்சுக்கங்கன்ற இறைவன் யாரு ஒளி ரூபமாக இருக்கிறான் இறைவனை எப்படி இருக்கமா பிடிக்கிறது தானம் பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் மேட்ரு உங்க எல்லா பிரச்சனையும் முடிய போகுதுன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் நீங்க இன்னும் விடிய விடிய உட்காந்து கதை கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் மேட்ரு வேற எதுவும் இல்ல என் பாக்கெட்ல வேற ஏதாவது ஸ்பெஷலா இருக்குன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க வெறும் பாக்கெட் தான் இருக்குது அவ்வளவுதான் மேட்ரு என்ன பண்ணணும் நீங்க அவ்வளவுதான் தானமும் தவமும் செய்வோருக்கு வானவர் நாடது மேல் திறக்கும் ஒன்னும் துறக்காது உங்களுக்கு வந்த மொத்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்னன்னா அருள் என்பது உங்களிடம் இல்லை அருள் என்பவன் தான் இறைவன் அல்லது எனர்ஜி அல்லது குரு எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அந்த அருள் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா ஈவில் எனர்ஜி உங்களை தாக்குமா தாக்குமா உங்களுக்கு புரியற பா பாதையிலே வரேன் இப்ப நான் துப்பாக்கி எடுத்து உங்களை சுட்டா உயிர் போகுமா போகாதா போகாத தம்பி உங்க லேப்டாப் தான் உடையுன்றீங்க நேர்ல வந்து சொல்றேன் உயிர் போகுமா போகாதா போகாதா ஏதாவது ஒரு பக்கம் ஆட்டுங்க இவ்வளவு இப்படி எல்லாம் ஆட்டினீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்களை நேர்ல வந்து துப்பாக்கி வச்சு சொல்றேன் உயிர் போகுமா போகாதா போகும் வெரி குட் புல்லட் ப்ரூஃப் கொடுத்து ஜாக்கெட் கொடுத்துட்டேன் இப்ப சொல்றேன் இப்ப உயிர் போகுமா அது போல இறைவன் எனும் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் இல்லாதனால எல்லா பிரச்சனையும் வருது டிசைன் டிசைனா பிரச்சனை வருது இறைவன் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட் வந்துருச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையும் உங்களை துளைத்து எடுத்து செல்லாது சிம்பிள் கிளியர் இப்ப அந்த ஜாக்கெட்டை எப்படி தம்பி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்த கேள்வி அதுதான் கரெக்டா ரொம்ப சிம்பிள் அருளை சம்பாதிக்க வேண்டும் அருளை எப்படி சம்பாதிக்கிறது இன்னொரு உயிர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு அவன் இறைவனை தேடி போக தேவையில்லை இறைவன் இருக்கிற அட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது போனாலும் ஒரே மீது மிதிச்சு கிளம்பிடாம தள்ளி விட்டுருவாங்க ஏன்னா அவ்வளவு திமிருத்தனை முடிச்சு தெரியறோம் நம்ம ஒருவனுக்கு இறை நம்பிக்கையே இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை பிறருக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்ற தான தர்ம சிந்தனை உண்மையான சிந்தனையா இருக்கணும் அந்த சிந்தனை மட்டும் வந்து விட்டது என்றால் இவன் இறைவனை தேடி போக தேவையில்லை இறைவன் இவனை தேடி ஓடி வந்து விடுவாரா நீங்க அட்ரஸ் தேவை தேட தேவை அவன் உங்க அட்ரஸ்க்கு வந்துடுவான் அப்ப அருள சம்பாதிக்கணும் முதல்ல என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் முதல்ல பரம்பொருள் பவுண்டேஷன் கான்டாக்ட கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் தான தர்மம் செய்யற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க புண்ணியத்தை சேருங்க கிளியர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி வேற இங்கிலீஷ்லயும் சொல்ற அதையும் தெரிஞ்சுக்கங்க கிவ் அண்ட் கிவ் மோர் வித்வுட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் இன் ரிட்டன் நல்லா கவனிங்க வார்த்தையை கவனிங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒவ்வொன்றும் ரத்தன சுருக்கமா இருக்கு அவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கு அதுல கிவ் அண்ட் கிவ் மோர் வித்வுட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங் இன் ரிட்டன் சச் சாக்ரிஃபைஸ் பை அ டிவோட்டி தட் என்ஸ்லேவ்ஸ் காட் என்ஸ்லேவ்ஸ் காட் அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன குடு கொடுத்துக்கிட்டே இரு பணத்தை மட்டும் இல்ல அறிவை குடு அன்பை குடு பாசத்தை குடு கருணையை குடு உன்னால என்ன முடியுமோ அதை குடு எதிர்பார்க்காம குடு எதிர்பார்ப்பு இருக்க கூடாது அதான் அந்த இடத்துல அதான் அண்டர்லைன் பண்ணணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம குடு எந்த பக்தன் அப்படி எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இன்னொரு சக மனிதனுக்கோ சக உயிருக்கோ கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுகிறானோ சச் சாக்ரிஃபைஸ் பை ஏ டிவோட்டி அப்படிப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு எந்த ஒரு பக்தனிடம் இருக்கிறதோ தட் என்ஸ்லேவ்ஸ் காட் அப்படிப்பட்ட குணம் கடவுளையே அவன் காலடியில் அடிமைப்படுத்தி விடும்ன்றாங்க
எப்படி வசதி நம்ம அதை கத்துக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் பரிகாரம் பண்ணீங்கனாலும் வீணா போயிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இன்னொரு இன்னொரு டைப்ல சொல்லுவோமா நம்ம தான் டிசைன் டிசைனா சொல்லுவோமே உங்களுக்கு வேற டிசைன் சொல்ற அப்பதான் நல்ல மண்டையில இறங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு இறங்காது நல்லா கவனிங்க ரெண்டு காதையும் நல்லா ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு கேளுங்க குடுக்கிற தன்மை இருக்கிறவன் இறைவன் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நீங்க இறைவனா மாறணும்னா நீங்க எப்படி இருக்கணும் நீங்க குடுக்கிற தன்மையில இருக்கணும் பரம்பொருள் பவுண்டேஷன் குடுக்கிற தன்மையில இருக்குன்னு சொல்லல உங்க ஏரியால உங்க உங்களால முடிஞ்சவங்களுக்கு உங்க கையாலயே குடுங்கன்னு தான் சொல்றேன் இல்லங்க என் பொண்டாட்டி குடுக்க விட மாட்டா என் புருஷன் குடுக்க விட மாட்டாரு எங்க அப்பா அம்மா குடுக்க விட மாட்டாங்கன்றவங்க கூகுள் பேல அனுப்புங்க பவுண்டேஷன் நம்பர் இருக்கு ஆனால் என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா நீங்கள் உங்களது கைகளால் கொடுக்க வேண்டும் வேற ஒரு டைப்ல சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க எவன் ஒருவனிடம் அல்லது எவள் ஒருவளிடம் தன்னடக்கம் அதிகமாகிவிடுகிறதோ தாராள குணம் அதிகமாகிவிடுகிறதோ நல்ல வார்த்தை கவனிங்க எவன் ஒருவனிடம் அல்லது எவள் ஒருவளிடம் தன்னடக்கம் அதிகமாகிவிடுகிறதோ தாராள குணம் மிகவும் அதிகமாகிவிடுகிறதோ எது நடந்தாலும் எது நடந்தாலும் எந்த வருத்தம் அடைந்தாலும் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியாமல் என்ன நடக்க போகிறது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவன் தான் அவன் பார்த்து கொள்வான் எதற்கெடுத்தாலும் எவன் ஒருவன் அல்லது எவள் ஒருத்தி அவனையே காரணம் காட்டி கொண்டிருக்கிறானோ அவன் அல்லது அவள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து இறை என்னும் ஒளி வட்டத்திற்குள் வந்து விட்டான் என்பதே பொருளாகும் ரகத்தியர் ஏதாவது புரியுதா புரியலையா இல்ல நானே ஏதோ உளறிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுக்கப்புறம் புரியலாம் ரொம்ப கஷ்டம் குருஜி இவ்வளவு பொறுமையெல்லாம் எவனு உட்காந்து சொல்லி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க இதுவே புரியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுடைய வேலை என்னன்னா இதுக்கப்புறம் ஒன்னே ஒண்ணு தான் வாழ்க்கையில இங்க பாருங்க உங்க பிரச்சனையை கேட்கறதுக்கெல்லாம் நான் வரல உங்க பிரச்சனையை நீங்களே தான் சரி பண்ணிக்கணும் எவனா ஒருத்தன் வந்து உங்க பிரச்சனையை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் குழந்தாய் நான் பொய் சொல்ல வரான்னு அர்த்தம் அப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியாது எவனாலையும் அது அதுவே நினைச்சா அதுவே நடந்தா மாறும் இல்லைன்னா மாறாது அருளை சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் பிரச்சனை மாறும் பல ஜென்ம கர்ம வினைகள் மொத்தமா சேர்ந்து இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க அருள் சேர 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 தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருள் எனும் அறியாமை விலகும் ஒரே நாள்ல மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காதீங்க அது நடக்காது சில பல வருடங்கள் ஆகும் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாவே சில பல வருஷம் ஆகும் ஒரு சில பேர் அடுத்த நாளே அடைஞ்சாலும் அடைஞ்சிடலாம்னு சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க கர்ம வினையை பொறுத்தது ஆனா அது ரொம்ப ரேர் அப்படி இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறான் இது எப்போது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் நான் வாழ்வியல் முறையை சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் உட்காந்து குறி சொல்றதுக்கோ அருள் வாக்கு சொல்றதுக்கோ வரல அதுக்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கேன் நான் சுத்த ஞானத்தை போதிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்களது குணத்தை நீங்கள் கொடுக்கும் குணமாக மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் இறைவனாக மோட்சம்னா முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க இறைவனோடு இறைவனாகவே சென்று கலப்பதற்கு பேர் தான் மோட்சம் அல்லது முக்தி சொல்லுங்க மோட்சம் அல்லது முக்தினா என்ன இறைவனிடம் சொல்லுங்க இறைவனிடம் இறைவனாகவே சென்று கலப்பதற்கு பெயர் மோட்சம் அல்லது முக்தி அப்ப இறைவனிடம் அப்படின்னா என்ன ஒளியிடம் இறைவனாகவே ஒளியாகவே சென்று கலக்கணும் ஒளி ஒளியோட போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு லைட் லைட்டா மாற போகுதுன்னு அர்த்தம் லைட்டான தத்துவம் தான் பட் வெயிட்டான தத்துவம் எப்போது லைட்டா மாற போறீங்க கரண்ட் கம்பியில் கை வச்சா மாறிடுவீங்களா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கட்டி பிடிச்சா மாறிடுவீங்களா எப்படி மாறுவீங்க நான் அப்பப்ப நல்ல ஹை பிச்சில் போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்க உங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு சோகம் ஆயிருது இந்த உயிர்கள் எப்படி தப்பிக்க போதோ ஆண்டவா ஐயோ எனக்கே கொஞ்ச நேரத்துல சோகமாய் நானே பிச்சை கம்மி பண்ணிக்கிறது அப்படியே பார்ப்பேன் ஒவ்வொருத்தர் முகமா பார்ப்பேன் இந்த இத்தனை உயிர்களையும் இப்போ நீ எவ்வளவோ பரவாயில்ல இப்ப உபதேசம் கொடுத்தே ஒன்னு ரெண்டு பேர் தேடுறது கஷ்டம்னா எனக்கு தெரியும் எப்படி நீங்க யாரும் பயிற்சி பண்ண மாட்டீங்க யாரும் இறைவன்ட போக மாட்டீங்கன்னு தெரியும் இருந்தாலும் கதறேன் ஏன் கதறேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த உலகம் வேணும் மாபெரும் ஆயில் மறுபடியும் சென்று சிக்கிக் கொள்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் நூறு சதவீதம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் சொல்றத கேட்கவே மாட்டேங்கிறது இருந்தாலும் எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா உட்காந்து எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் பாத்தீங்களா காரணம் என்ன காரணம் என்னன்னா கொடுக்கப்பட்ட பணி செய்ய வேண்டியதா இருக்கு 
என்னுடைய ஆசை எல்லாரும் இறைநிலைய சென்று அடையணுன்றது தான் என்னோட ஆசையும் இருந்தாலும் அது பேராசை நடக்காதுன்னு தெரியும் யாராவது ஒன்னு ரெண்டு பேராவது தப்பிச்சு எஸ்கே போயிட்டீங்கன்னா அதை விட புண்ணியம் அதை விட சிறந்த விஷயம் உலகத்திலேயே எதுவும் கிடையாது மொத்த பிரச்சனைக்கும் காரணம் கையில பிரச்சனை வந்திருக்கா கைய வச்சு எவனையாவது டார்ச்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் காலில் பிரச்சனை வந்திருக்கா காலை வச்சு எவனையாவது அல்லது எவளையாவது டார்ச்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் மைண்டில் பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கா மனசு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கா அடுத்தவன் மனம் நோகுற மாதிரி நடந்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் செக்ஷுவல் ரீதியாக ப்ராப்ளம் வருதா செக்ஷுவல் ரீதியாக வச்சு டார்ச்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் எதை தொட்டிங்களோ அது பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த செயினை நீங்கள் பிரேக் பண்ணணும் இந்த செயினை நீங்கள் பிரேக் பண்ணலன்னா மாட்டிப்பீங்க எப்படி வசதி ஏதாவது புரியுதா தெரியுதா தப்பிப்பீங்களா ஏதாவது முயற்சியாவது எடுப்பீங்களா உங்களை எல்லாம் நம்பலாமா நம்ப முடியாதா ஒன்றும் புரியல நானே மென்டல் மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் சோகம் ஆயிடுச்சு உண்மையாகவே உங்களெல்லாம் பார்த்து எப்படா தப்பிக்க போறீங்க இந்த இந்த பிறப்பு எனும் பெரும் சுழற்சியிலிருந்து எப்போ தப்பிக்க போறீங்க உங்களை மனித வெடி குண்டா மாற்றி எனக்கு என்ன அவார்டாக கொடுக்க போகிறாங்க உங்ககிட்ட கதற வைக்கிறதுக்கு போல என்னை முடிச்சு விட்டாங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் உலகத்திலேயே எதுவும் கிடையாது ஜாலியாக சுற்றி தெரியுமா அண்டம் விட்டு அண்டம் டிராவல் இங்க இருந்தா இந்த ஊருக்குள்ளே குண்டு சட்டிக்குள்ளே சிங்கப்பூர் மலேசியா அமெரிக்கா ஹாங்காங் துபாய் ஜப்பான் இந்த ஊரே தான் சுத்த வேண்டியதா இருக்கு அங்க போனா கண்டம் விட்டு கண்டம் அண்டம் விட்டு அண்டம் பால்வெளி அண்டம் ஒரு அண்டம் ஒரு அண்டம் தான் தெரியும் எத்தனை அண்டங்கள் இருக்கு அண்ட கோடிங்கிறார் வள்ளலார் அண்ட கோடி அனைத்தும் அரை வினாடியில் அறிந்து வர இது கூட ஒரு வினாடி இதுல பாதினா எப்படி இருக்கும் எப்ப போறது அதுக்கெல்லாம் எங்க போய் ஊர் சுத்தி பாக்குறது இப்படியே உட்காந்து உங்க வீட்டுக்கே அட்ரஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு எப்ப போக போறீங்க அருட்பெருஞ்சோதின்ற மெயினான அட்ரஸ் இருக்கு நம்பர் ஆறு விவேகானந்தர் தெரு துபாய் குறுக்கு ரோடு துபாய் குறுக்கு சந்தனா இருக்கு அது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு தெரியுமா எப்ப போய் அதை போய் ரீச் பண்றது நீங்க சரி என்ன பண்றது ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் தப்பிச்சிடணும் எப்படி தப்பிக்கிறது உங்க குணத்தையே மாத்தணும் இனிமேல் உங்களுடைய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களது குணத்தை மாற்ற வேண்டும் குணத்தை மாத கருணையின் ரூபமாக மாறிடுங்க கருணையின் ரூபமான ஒருத்த அடிச்சாலும் மிதிச்சாலும் எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிற பேர் கருணை இல்லை அவனை தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறது சில நேரத்துல கருணை தான் யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க உங்களது உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஆபத்து வருகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளும் போது அதை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக அமைதியாக இருப்பதை விட அதாவது மேதகு வே பிரபாகரன் ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா அருமையான ஞானி அவர் அப்புறம் அப்புறம் ஏதோ சொல்லிட்டாங்க தப்பான ஆளுன்ட்டாங்க அப்புறம் அப்படி பார்த்தா வெளிநாட்டுல எல்லாம் அவர் பேர்ல தபால் ஸ்டாம்பு போட்டிருக்காங்க ஏதோ ரூபாய் நோட்லயே அவர் பேர் வர மாதிரி எல்லாம் அச்சுட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு என்னன்னா வன்முறை நடந்தால் நடந்து கொண்டு போகட்டும் என்று பார்த்து கொண்டு சகித்து கொண்டிருப்பதே மாபெரும் வன்முறை தான்றாரு புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது இப்ப கருணை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கொள்வது தப்பு அப்படின்னா தீவிரவாதி உங்களை போட்டு தள்ள வரான் இப்ப நீங்க அவனை போட்டு தள்ளணும் இப்ப என்ன நீங்க நீங்க என்ன என்னை கொன்று என்னை கொன்று விடு அப்படின்னு நின்றுவீங்களா நீங்க ஒரு திருட உங்ககிட்ட வந்து திருடுறதுக்காக வரான் நீங்க என்ன வல்லலாரா வலது காதல இருக்கக்கூடிய தோட்டக்கல்னா இடது காதல் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு கழட்டிட்டு போப்பான்னு சொல்ற நீங்க என்ன வல்லலாரா நீங்க பாவம் அவன் என்ன கஷ்டத்துல இருப்பான் அவன் இடது காதை காமிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் திரும்பி போடுவேன் உங்க இடுப்புல இருக்க ஒட்டியானத்தையும் சேர்த்து கழட்டுவான் இன்னைக்கு உலகம் அந்த அந்த லட்சணத்துல இருக்குது நீ ஒட்டியானத்துக்கு திரும்பி படுத்தீங்கன்னா அந்த காலில் இருக்க மெட்டியும் கழட்டிக்கிற கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்பி படுங்க ரெண்டு மெட்டியும் கழட்டதுக்கப்புறம் இந்த கொலுசு சும்மா தானங்க இருக்கு அப்படிம்மா கொலுசுக்கு சரி நீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கிட்னியும் கொடுத்துருங்கன்றுவான் எப்படி வசதி உங்களுக்கு இன்னைக்கு உலகம் அவ்வளவு கேவலமா இருக்கு அப்ப என்ன தேவைப்படக்கூடிய இடத்தில் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் பொங்கி எழ வேண்டிய நேரத்தில் பொங்கி எழ வேண்டும் தட்டி கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் தட்டி கொடுக்க வேண்டும் தூக்கி போட்டு மிதிக்க வேண்டிய இடத்தில் தூக்கி போட்டு மிதிக்க வேண்டும் இவ்வளவுதான் கருணை இவ்வளவுதான் ஞானம் இவ்வளவுதான் ரகசியம் எத்தனை எதுக்கு புரியுது விவேகானந்தரை பத்தி எத்தனை எதுக்கு தெரியும் தம்பி கோவப்படவே கூடாது தம்பி மலம் வந்தா மலம் கழிக்கவே கூடாதுங்க சிறுநீர் வந்தா சிறுநீர் கழிக்கவே கூடாதுங்க தும்மல் வந்தா தும்மவே கூடாதுங்கன்றதுக்கு ஈக்குவல் தான் கோபம் வந்தா கோவப்படவே கூடாதுங்கன்றது புரியறதா புரியவில்லையா விவேகானந்தருக்கு பேரே வீரத்துறவி அவருக்கு பேர் என்ன கை வச்சுட்டு தான் அடுத்த கேள்வியை கேட்பார் திமுர்த்தனை எங்கேயாவது பண்ணா யோசிக்க மாட்டார் அவரு 
உனக்குலாம் என்னடா அவ்வளவு திமுறு வாடா இங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு மீது மியூசிட்டு தான் அடுத்த கேள்வியே கேட்பாரு சிவானந்த பரமசர் அவர்கிட்ட தீட்ச வாங்கின யாராவது மறுபடியும் மறுபடியும் அவரையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவரு கூட ட்ராவல் பண்ணி விருப்பம்னா பலார் ஓங்கி ஒரு ஆரா வச்சுட்டு தான் அடுத்த கேள்வியே கேட்பாரு ஏன்டா பயிற்சி கொடுத்தாச்சு சித்த வித்த இதுக்கப்புறம் என்ன இங்கே வேலை போ பயிற்சி கொண்டு போன அனுச்சு வச்சிருவாரு கொங்கண சித்தர் மாதிரி கோவக்காரால நீங்க உலகத்திலேயே பார்க்க முடியாது அகத்தியர் மாதிரி கோவக்காராலையும் பார்க்க முடியாது சிவபெருமானே கோவத்துல தானே தாண்டவம் மாறுறாரு அப்புறம் என்ன மொத்த தெய்வங்களும் கோவப்படுது நீங்க மட்டும் கோவப்பட கூடாதுன்னு இது என்ன நியாயம் என்ன தர்மம் தேவைப்படுற இடத்துல கோவப்படுங்க கோவப்படுறதே புலப்பா வச்சிருக்காதீங்க அதுதான் உங்களை கொள்ளும் கிளியர் எல்லாத்துக்கும் கோவப்படக்கூடாது காரணமானதற்கு மட்டும்தான் கோவப்பட வேண்டும் அந்த கோவம் எப்படிப்பட்ட கோவமாக இருக்க வேண்டும் என்ன பொய் கோவமா இருக்கணும் பொய் கோவம்னா என்ன நடிப்பான கோவமா இருக்கணும் அதாவது உள்தன்மையில எல்லாம் பொய்னு தெரிஞ்சுட்டா கோவம் வராதுதான் இருந்தாலும் நடிக்கணும் அப்பப்போ கோவப்படுற மாதிரி படம் இங்க என்ன 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 பண்ணிருக்க நீ இப்படிலாம் எழுதலாமா நீங்க எவ்வளவு பெரிய தப்பு இது அப்படி மிரட்டினா தான் அவனுக்கு பயம் வரும் அடுத்து ஆஹா அடுத்த டைம் கரெக்டா கணக்கு எழுதணும் போல இவர் கோவப்படுவாரு சப்ஜெக்டுக்கு கோவம் வருது சப்ஜெக்டுக்கு கோவம் வருதுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவன் பயப்படுறதே அப்புறம் தான் பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க நீங்க எல்லா இடத்துல எல்லாம் என் உயிர்கள் உங்களை போல சேர்ந்தவர்கள் நான் பார்க்கவில்லை இந்த மாதிரி கேனப்பை என்கிட்ட வேலை பார்க்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கழுட்டுங்கடா இவங்கிட்ட கையில இருக்கிறத கழுட்டு காலில் இருக்கிறத கழுட்டு இவன் லாக்கர்ல கையை வைக்கி இவனுடைய நீங்க போற போக்குல கருணை உச்சமாக இருந்தவனா உங்க கையும் கூடவே கூட்டு போய் உங்களோட உங்களோட பயோமெட்ரிக்லாம் உங்களோட நிறையே வச்சு அச்சுட்டு உங்க கையில உங்ககிட்டயே எழுதி வாங்கி மொத்தத்தையும் எடுத்துட்டு போயிருவானுங்க எப்படி வசதி புத்தர் கோவப்பட்டதே இல்லையே தம்பி புத்தர் வாழ்ந்த காலத்துல இருந்தீங்களா நீங்க வெறுப்பு ஆயிருவே நானு புத்தர் கோவப்படல நீங்க கனவா கண்டீங்க நீங்க நிதர்சனத்தை பேசு எப்படி கோவப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் புத்தரோட உச்சகட்ட கோபம் தான் குடும்பத்தை விட்டு வெளியில போனதே தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு எந்த கோபம் குடும்பத்து மேல இருந்த கோபம் இல்லை இதெல்லாம் பொய்னு நினைச்ச கோபத்தினாலதான் வெளியில போறாரு எல்லா பயிற்சியும் ஏன் மோ ஏன் வந்து இப்ப செய்யறாரு எல்லா பயிற்சியும் ஏன் கத்துக்கிறாரு உண்மையை அடைஞ்சே தீரணும் இதெல்லாம் பொய்ன்ற கோபத்தினாலதான் அந்த கோபம் வந்ததுனாலதான் இப்படி மாறுது கோபம்னாவே கோபம் தானே அதுல நல்ல கோபம் கெட்ட கோபம் நடுநிலையான கோபம் சைடுல இருக்கிற கோபம் பின்னாடி இருக்கிற கோபம் கோபம்னா கோபம் தானே எஸ்ஆர்னும் விஸ்வாமித்ரரை விட கோபமானால எங்க நீங்க பார்க்க முடியும் இப்ப மகாவிஷ்ணு கோவத்துக்கு ப்ரமோஷன் பண்ண வந்திருக்காரா மகாவிஷ்ணு கோவத்துக்கு ப்ரமோஷன் பண்ண வரல கோபம் தேவையே இல்லைன்னு சொல்றவனே தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதை கேட்காதீங்க அவசியமானதற்கு நீங்கள் கோவப்பட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் உலகம் சரியில்லை கலிகாலம் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அவசியமான இடத்திற்கு தகுந்தாறு போல என்னை நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் உள்தன்மையில எல்லாம் பொய்யினே இருக்கணும் எல்லாம் பொய்ன்றது அமைதியா உட்காந்துக்க வேண்டியதா வேலை வேண்டியே பார்க்க தோணாது கமிட்மெண்ட் இருக்கு இஎம்ஐ இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க மந்த்லி ஆனா கட்டணும்ன்றாங்க வீட்டு லோன் கட்டுன்றான் கிரெடிட் கார்டு கட்டுங்கிறான் போதா குறைக்கு என்னென்னமோ கடன் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் கட்டணும் எங்க போவீங்க எங்கெங்க போவீங்க அப்ப அதுக்கெல்லாம் உழைச்சாகணுமா உழைக்க கூடாதா உழைக்கணுமா உழைக்க கூடாதாங்க இப்போ உழைக்கணும்னா என்ன ஆகணும் வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும் உங்களது உடலையும் உங்களது மனதையும் அதற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் இல்லாட்டினா உழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எப்படி வசதி இப்ப எப்படித்தான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்ரெடி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே வாழுங்க இது ஒண்ணு ஸ்பெஷலா போய் எங்கேயும் கத்துட்டு வர மேட்டர் எல்லாம் கிடையாது பயம் பொறுத்தி வச்சிருக்காங்க உங்களை எல்லாம் இந்த கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் இது ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் இது அது ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் இதோட சிறந்தது எதுவும் கிடையாது அதோட சிறந்தது எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு பைத்தி முடிக்கிற அளவுக்கு அத்தனை கோர்சஸ் வந்துச்சு எல்லா கோர்ஸும் ஒன்னதான் சொல்லுது என்ன மனதை புரிந்து கொண்டு பக்குவப்படுது அவ்வளவுதான் மனசை புரிஞ்சுட்டு பக்குவப்படுத்திட்டீங்கன்னா மனசே உங்களுக்கு குருவாக இருந்து செயல்படும் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் ரகசியம் எப்ப எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது எது தேவை எது தேவையில்லை எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன் எது அவசியம் எது அவசியம் இல்லைன்றது நான் சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு வராது நான் சொல்லி கொடுத்தாலும் நான் சொல்லி கொடுத்தது மட்டும்தான் தெரியும் அதை தாண்டி இன்னொரு கேள்வி கேட்டேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு இது எப்படி புரிய வைக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கங்க இப்ப நீங்க வீட்டுல உட்காந்துகிட்டே இருக்கீங்க அதிகமாக ஃபேன் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தத்துவம் ஒன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி மகாவிஷ்ணு சொல்லிட்டாருன்னு நீங்களும் கேட்கறீங்க அதிகமா ஃபேன் போட்டு படுக்கக்கூடாது போல
இல்ல மகாவிஷ்ணு சொன்னாரு அதனால நானும் சொல்றேன் யார் அந்த கிருக்கு பையன் கேன பையன் அவனை கூப்பிடும் மாடுது உங்க ஞானம் அவ்வளவுதான் கட் காப்பி பேஸ்ட்லதான் ஓடிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வேலை செஞ்சாதான் அடுத்த கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவேன் இப்ப என்ன ஏன்னா வந்து கேள்வி கேட்கறேன் ஃபேன் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் ஏன் போடக்கூடாதுன்னு கேட்பான் கரண்ட் பில் அதிகமாகும் ஏதாவது பதில் சொல்லுவான் அவன் எங்க இதுக்கெல்லாம் நான் கரண்ட் பில்ல கட்டிக்கிறேங்க அப்படின்னா என் உடல் ரீதியா என்னங்க பிரச்சனை அப்படின்னு வந்து கேட்பான் யோக பயிற்சியில் இருக்கியாடான்னு கேட்பேன் இல்லம்மா நான் நார்மலாக தானேங்க இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான் அதிகமாக ஃபேன் போட்டு பழகிட்டேன் அப்படின்னா உனது உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களும் அதற்கு பழகிவிடும் அப்போ நார்மல் சூட்டில் உன்னால் இருக்க முடியாது என்பதை நீ புரிந்து கொள் அப்படின்ற ஒரு தத்துவ விளக்கத்தை கொடுப்பேன் சரி ஓகே அப்போ ஃபேன் போடுறவனுக்குலாம் நோயே வர வராமலாம் இருக்கிறவன்லாம் நிறையா இருக்கிறானே அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பான் இப்போ ஃபேன் போட்டுருக்கிறவனு நல்லா வாழ்கிறானேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்பான் அப்போ உங்கள் மனசு உங்களுக்கு குருவாக மாறி இருந்ததுன்னா அதுக்கும் பதில் கொடுப்பீங்க அவனுக்கு உடம்புல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு உனக்கு எப்படா தெரியும் நான் கேள்வி கேட்பேன் சரிங்க நம்ம அடுத்தவனை விட்டுருவோம் நம்ம வாழ்க்கையே பார்ப்போம் மறுபடியும் அவன் ஒரு கேள்வி கேட்பான் என்ன கேள்வி கேட்பான் அப்படின்னா சரி ஃபேன் போட்டு உடம்புக்கு வேற என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அதிகமாக உஷ்ணம் கிளம்பும் சொல்லுவேன் உஷ்ணம் கிளம்புனா என்ன வரும்னு கேட்பான் மூலாதாரத்தில் சூடு கிளம்பும் சொல்லுவேன் மூலாதாரத்தில் சூடு கிளம்புச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னு கேட்பான் பயில்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குடா பயில்ஸுக்கு முன்னாடியே ரத்தமா போகுண்டான்னு சொல்லுவேன் சார் ரத்தமா போச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்பான் கருணையிலேயும் சாப்பிட்றான்னு சொல்லுவேன் கருணையிலேயும் எங்க கிடைக்கும் கேட்பான் எத்தனை பாருங்க எத்தனை எத்தனை கனெக்ட் பண்ண தெரியணும் தான் ஞானம் அடுத்தவன் சொல்றதவே கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா சொல்றத மட்டும் தான் சொல்லுவீங்க உங்களது மனம் உங்களுக்கு குருவாக மாறி இருக்காது எப்போது உங்கள் மனம் உங்களுக்கு குருவாக மாறுகிறதோ அப்பதான் எல்லாத்தையும் சமாளிக்க முடியும் இப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையோட பிறவியின் நோக்கம் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் உங்களது மனதை உங்களுக்கு குருவாக மாற்ற வேண்டும் எதுவா மாத்தணும் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் பேசுறதுல இந்த புத்தகத்துல படிச்சிருக்கீங்களா நீங்க அந்த பாடல்கள்லாம் விட்டுருங்க நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிளோ நான் பேசுற பேச்சு எங்கேயாவது யாராவது சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா ஏன் அது அப்படித்தான் அதுதான் பிரபஞ்சம் அது அப்படித்தான் பேசும் அது தன்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து பேசும் அனுபவமே இல்லைனாலும் கண்ணில் பாக்குறதுல இருந்து பேசும் கண்லயே பாக்கலனாலும் இருக்கக்கூடிய டேட்டால இருந்து கனெக்ட் பண்ணி பேசும் அதான் விஸ்டம் இங்க இருந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணும் இங்க இருந்து கனெக்ட் பண்ணும் அங்க இருந்து இங்க கனெக்ட் பண்ணும் இங்க இருந்து சுத்தி வந்தாலும் சமையல் கட்டு வருமானே அங்க இருந்து வந்தாலும் சமையல் கட்டு வருமானே இந்த வடிவல் கிட்ட கேட்பாங்க இல்ல அந்த மாதிரி எங்க இருந்து வந்தாலும் உங்களுக்கு பதில் வந்தும் இது எப்ப இந்த பதில் வரும் அப்படின்னா தானமும் தவமும் செய்பவர்க்கு இது நடந்துவிடும் எங்க சுத்தினீங்கன்னா அங்கதான் வந்து நிக்கும் தானமும் தவமும் செஞ்சா எப்படி இந்த கண்ணாடிய திருப்புனா எப்படி ஜீவா ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி தானமும் தவமும் செஞ்சா எப்படி தம்பி அது அப்படித்தான் அது அப்படித்தான் நம்புங்க ஒட்ட போய் சொல்லி ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல எனக்கு இருந்தாலும் பாதி பேரால நம்ப முடியல எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தா நம்புவீங்களா தானமும் தவமும் செஞ்சா எப்படி தம்பி மனம் எப்படி அடங்கும் ப்ரூவ் பண்ணிடலாமா ப்ரூவ் பண்ணலாமா வேணாமா பண்ணிடலாம் தானம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் தானம் செய்ய 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 தான் தனக்குன்ற அந்த பிடிப்பு குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் தான் தனக்கு அப்படின்ற பிடிப்பு குறையும் போதே அடுத்த உயிர்களை பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் நேசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் அடுத்த உயிர்களை பார்த்து அடுத்த உயிர்களை நேசிக்கும் போது மரியாதை கொடுப்பீங்க அந்த உயிருக்கு வேணுங்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அடுத்த உயிர்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாவே புண்ணியம் என்பது அதிகமாக சேர ஆரம்பிக்கும் அருள் என்பது அதிகமாக சேர ஆரம்பிக்கும் புண்ணியம் செய்ய செய்ய அருள் உலக வாழ்க்கையிலிருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரும் தேவதைகள் சப்போர்ட்டுக்கு வரும் ஏன்னா டிசைனே அப்படிதான் இன்னொரு உயிர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் யார் என்றால் மனிதன் கிடையாது இறைவனே ஒருவன் இறை தன்மைக்கு மாற 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 அந்த இறை தன்மையை ஈவில் எனர்ஜி சாகடிச்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இறை தன்மையே அந்த அருட்பேராற்றலே இவனுக்கு சேஃப்டிக்கு பின்னாடி பாடிகார்டு அனுப்பும் பாடிகார்டு நீங்க நினைக்கிற பிளாக் அண்ட் பிளாக் போட்டு வர பாடிகார்டு கிடையாது கண்ணுக்கே தெரியாத சூட்சம சக்திகள் உங்களை சூழ்ந்து நின்று உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் சத்தியமான உண்மை புரியுதா புரியலையா ஒரு சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனோட வளர்ச்சி வந்து அபரிமிதமா வளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் எவ்வளவு தடைகள் இருந்தாலும் தடைகள் ஒவ்வொன்றையும் தடைகள் ஒவ்வொன்றையும் படிக்கல்லா
எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இறைவன் கூட இருந்தா அந்த கான்பிடன்ட் லெவல் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் வேற மாதிரி வேற 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 மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் நீங்க ஒரு டைம் ஆதான் அனுபவிக்கணும் இறைவன் கூட இருந்தான்னா அந்த திமுறு கிடையாது நான் சொல்ற திமுறு கிடையாது அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த சந்தோஷம் அந்த தைரியம் அந்த வைராகியம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படி அப்படி இருக்கும் எப்படிப்பா இருக்கும் அதை சொல்லுப்பா அது என்னத்த போய் சொல்றது அது அப்படி இருக்கும் அப்படித்தான் சொல்ல முடியாது அது மாதிரி சொல்லவே முடியாது ஏன் அது ரகசியம்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அதை சொல்லவே முடியாது அந்த ரகசியம் அந்த இது எப்படி இருக்கும்னா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் அவ்வளவு தைரியமா இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஏதுக்கும் பயம் வராது கழுத்துல கத்தி வச்சா கூட சிரிச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நீ யாருடா நீ யாரு அப்படின்ற தைரியம் எப்போ வரும் இறைவன் கூட இருந்தா தான் வரும் ஏன்னா நல்லா தெரியும் அறுத்தா கூட அங்க சீட்டு கன்ஃபார்ம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இங்க பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு புரிஞ்சாதான் முதல்ல அந்த தைரியம் எல்லாம் வரும் அந்த அந்த தைரியம் எப்ப வரும் தானமும் தவமும் செய்யறவருக்கு வரும் சோ தானம் செய்தால் மனம் அமைதியாகிறது இறைவனே சப்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பக்குவத்தை கொடுப்பாரா மாட்டாரா எல்லாத்தையும் கொடுக்கறானா இந்த மனசை அடக்குறதுக்கு ஒரு வழியை கொடுக்க மாட்டானா சரி தவம் செஞ்சா எப்படி அடங்கும் உங்களது உடலையும் உயிரையும் உருக்கி ஊனை உருக்கி உள்ளொலி பெருக்கி அதுக்குண்டான அர்ப்பணிப்போட இந்த உலகம் போய் அனைத்தும் போய் இறைவா உன்னை நான் அடைவதற்கு உண்டான பாதையை நான் தொடங்கி விடுகிறேன் உட்கார்ந்து அந்த தவம் செய்யும் போது உலகம் மொத்தமும் வந்து டிசைன் டிசைனா கலர் கலரா மாயில வா கமான் 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 கூப்பிடும் போது ஒண்ணு வேணா அவசியமான டைம்ல மட்டும்தான் வேணவே வேணாம் இருக்கிறது இல்ல முக்காவாசி நேரத்தை இறைவனுக்காக செலவிட்டு காவாசி நேரத்தை உங்க உலக வாழ்க்கைக்காக செலவிடும் போது இறைவனுக்கு உங்களை நோட்டீஸ் பண்ணிடுறாரு அந்த அர்ப்பணிப்பிற்கு உங்களது மனதை நிறுத்தும் அந்த பக்குவத்தை உங்களுக்கு வழங்குவார் திமுறுத்தனத்தை உட்காந்து தவம் பண்ணீங்கன்னாலும் ஒண்ணும் நடக்காது மொத்த கிளாஸோட சாராம்சம் ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னா மூணே பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கருணை உணர்வோடு இருக்க வேண்டும் கருணை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க கருணை வந்துருச்சுனாவே இறைவன் உங்க கூட வந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் இரண்டாவது தவம் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்க போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு பிரேக் ஒன்று கொடுக்க போறேன் அந்த பிரேக்குக்கு அப்புறம் தீட்சை கொடுக்க போறோம் தவம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வாய் திறந்து சொல்லுங்க பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்க உங்க எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கருணை வெரி குட் இரண்டாவது என்ன தவம் வெரி வெரி குட் மூன்றாவது என்ன சரணாகதி சரண்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு தான் பாயிண்ட் நீங்க நேரடி வகுப்பு வந்தாலும் ஒரு நாள் ஃபுல்லா டிசைன் டிசைனா பேசிட்டு கடைசியில இதே மூணு பாயிண்ட் தான் சொல்லுவோம் கருணை தவம் சரணாகதி அவ்வளவுதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா மொத்த வாழ்க்கை இது மூணு இருந்தா யூ ஆர் எஸ்கேப் அவ்வளவுதான் இதை தாண்டி எதுவும் கிடையாது சரணாகதி அப்படின்னா என்ன இறைவா நீ பார்த்துக்கொள் அப்படின்னு சரண்டர் பண்றதுக்கு பேர் சரணாகதி இதை நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா கவனிக்கணும் சரணாகதினா வேலை வெட்டியே செய்யாம சரண்டர் ஆகிறது கிடையாது மனதளவில் ஒரு பிரச்சனை வரப்போதுன்னு உங்களுக்கு பயம் கொடுக்கும் போது அந்த பிரச்சனைக்கு எந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கலன்னா கூட நூறு சதவீதம் மனதளவுல சரண்டர் ஆயிருங்க அகச் சரணாகதி இதுக்கு பேர் என்ன அகச் சரணாகதி சரண்டர் ஆயிருங்க இறைவன் இருக்காரு பார்த்து பாரு நினைச்சிட்டீங்க அந்த இடத்துல விதி மாற்றம் அடைகிறது இதுதான் ரகசியம் விதியின் படி நீங்க வீணா போறீங்க நாசமா போறீங்க உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்ற பஞ்சாயத்து உங்க மனசளவுல வழியை ஏற்படுத்தும் போது எனக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் நேத்தும் வந்தது முந்தா நேத்தும் வந்தது டெய்லி ஏதாவது ஒண்ணு மனதில் வரும் வரும்போது உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் என்னன்னா நீங்க அதுலயே மூழ்கிறீங்க நான் என்னன்னா இறைவன் பார்த்து கொள்வார்னு நம்புறேன் உங்களை மாதிரி சும்மா ஏமாத்து வேலைக்கு நம்புறதுல நூறு சதவீதம் நம்புறேன் நம்பும் போது என்ன ஆகுது தைரியம் வந்துருது அந்த எண்ணம் கடந்து சென்று விடுகிறது அந்த எண்ணம் கடந்து செல்லும் போது நான் நாசமா போ போறேன்ற ஜாதகமே இருந்தாலும் நான் நாசமாக போக மாட்டேன் ஏன்னா நான் இறைவனை நூறு அந்த இடத்துல நம்புனதுனால எனது விதியை நான் என் மதியால் இப்போது வென்று விட்டேன் மொத்த விதியும் கிடையாது நாளைக்கு உண்டான விதியை மட்டும் நாளானிக்கு வேற ஒண்ணு வரும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த பிரச்சனை வரும்போது மறுபடியும் அதே ஃபார்முலா தான் டிசைனா வேற ஏதாவது 
எவ்வளவு மோசமான சுச்சுவேஷன்ல போய் இந்த உலகம் நம்மள தள்ளினாலும் அந்த சுச்சுவேஷன்லயும் இறைவா எனக்கு புரிகிறது நான் செய்த கர்ம வினைக்கு தான் இதை நான் அனுபவிக்கிறேன் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது நீ எந்த ரூபத்திலையாவது வந்து என்னை காப்பாத்து வேணும் நம்பணும் அந்த நம்பிக்கை தான் கீ அதான் ரகசியம் ஈஸியா சொல்றதுக்காக எங்கேயாவது ஃபாலோ பண்ணா விட்டு தொலைஞ்சிடாதீங்க லைஃப்ல லைவா டெய்லியும் எக்ஸாமின் பண்ணி டெய்லியும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க அந்த பரவசத்தை அப்படி நடக்குது மேஜிக்கலா மிராக்கலா நடக்குது எந்த ரூபத்திலையாவது யார் மூலியமாவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணி விட்டு போயிடுறாரு என்னன்னே தெரியலங்க திடீர்னு உங்களை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு இந்தாங்க இதை வச்சுக்கோங்க என்னன்னே தெரியலங்க திடீர்னு உங்களை பத்தி ஒரு எண்ணம் வந்தது ஏதாவது பிரச்சனையில இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட்டுக்கு வேணுமா இது 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 இப்ப இருங்க நான் இவர் இவரை வர சொல்றேன் இருங்க நான் அவரை வர சொல்றேன் பாருங்க இந்த பிரச்சனை இப்படி முடிச்சிடலாம் டே நான் கேட்கவே இல்லையடா நான் ஒரே ஒரு ஆள்கிட்ட தான் கேட்டேன் யார்கிட்ட இறைவன் கிட்ட கேட்டேன் இறைவன் தான் அனைத்திற்கும் காரணமா இது கொஞ்சம் முட்டா பையன் கிருக்கு பையன் வேலை மாதிரி தான் தெரியும் என்ன இந்த லூசு எங்க இருக்கிறான்னே தெரியல இந்த இறைவன் இவனை போய் நம்புறான் நீங்க அவனை தான் நம்பி ஆகணும் நீங்க அவனை நம்பாதனாலதான் இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் கேம் கேம் ஆடுனீங்க இல்ல இந்த லைஃப்ன்ற கேம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் நீங்க ஏதாவது தேர்ச்சா தேர்ச்சா வேக வேகமா தலையாட்டிருக்கீங்க ஒன்னும் தேரல அப்படின்னு இப்ப நான் சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாள் கேம் ஆடுங்க ஆடித்தான் பாருங்க எப்படி இருக்குங்க புடிச்சா ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்லாட்டியும் நீங்க வாட்டு பழையபடி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பழைய குருடி கதை வத்தரட்டின்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே சுத்துங்க யார் வேணாங்கிற நான் சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து பாருங்க புடிச்சா அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் நீங்க சாகிற வரைக்கும் பிரச்சனை வரும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க எழுதி வச்சுங்க இப்பவே நான் சாகும் வரை எனக்கு பிரச்சனை வரும் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் கிளியர் எனக்கும் வரும் அதான் ஹைலைட் கிளியர் விஸ்வாமித்திரருக்கு வரலையா கடைசி நேரத்தில் பிரச்சனை வரலையா வள்ளலார கோர்ட்ல ஏத்தலையா புட்டுக்கு மண் சுமந்தப்போ ஈசன சவுக்க வச்சு அடிக்கலையா திருக்குறான் எழுதின நபிகள் நாயகத்தை கல்லெடுத்து அடிச்சு துரத்தலையா துரத்தலையா மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணர் வந்தப்போ அவர் கஷ்டத்துக்கு கவலைக்கு உள்ள உட்படலையா கர்ணனை கொல்ல முடியாம தவிச்சப்ப அவர் மானிட வேடத்துல வந்து பிச்சை கேட்கலையா சிலுவையில வந்து ஜீசஸ் அறையிலையா அறையிலையா யாருக்கு வரல பிரச்சனை நீ என்ன பெருசா டிசைன் டிசைனா ஞானம் என்பது பிரச்சனையே வரக்கூடாதுன்றது ஞானம் கிடையாது எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் இறைவன் என் கூட இருப்பாருன்றது பேர் தான் ஞானம் எத்தனை எதுக்கு புரியுது அவ்வளவுதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஞானம் வந்துட்டா எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறீங்க அதிகமா வரும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஞானம் வந்துச்சுன்னா பட் கவலைப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க எல்லா பிரச்சனையும் சமாளித்து செல்வதற்கு இறைவனே உங்களுக்கு அருளாசிகளை வழங்குவார் சரண்டர் கைய ரெண்டையும் தூக்கிட்டு சரண்டர் ஆயிரம் எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது இறைவா நீயே பாத்துக்க என்ன சொல்லணும் இறைவா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நீயே பாத்துக்க இறைவா நீயே பாத்துக்க இறைவா நீயே பாத்துக்க இறைவனும் அதைத்தான் விரும்புகிறான் ஏன்னா அவன் ஒருத்தன் தான் இங்க இருக்கான் வேற யாரும் இங்க இல்ல அவன் தான் நீங்க நான் தான் அவன் ஜெகதீஷும் அவன் தான் சிவசங்கர் அவன் தான் ஜனனியும் அவன் தான் இலக்கியாவும் அவன் தான் பொன் பிரசாந்த் அவன் தான் கலையரசி அவன் தான் அபிராமி அவன் தான் கவினும் அவன் தான் ஐஸ்வர்யா அவன் தான் ஈஸ்வரியும் அவன் தான் ஜெயதீப்பும் அவன் தான் மெய்யப்பன் அவன் தான் பரணிதரன் அவன் தான் தாமோதரன் அவன் தான் கல்லும் அவன் தான் புல்லும் அவன் தான் மண்ணும் அவன் தான் பூண்டும் அவன் தான் நாய் பேய் பன்றி கழுதை குரங்கு கழுதை எல்லாம் அவன் தான் இருந்தாலும் ஏன் வேற வேறையா இருக்கான் ஏமாத்துறான் அவங்கள ஏமாத்துறான் புரிஞ்சுக்கங்க இதுக்கு பேர் தான் ஞானம் எல்லாமே அவன் என்று உணர்வதற்கு பேர் தான் ஞானம் இந்த ஞானம் வந்து விட்டது என்றால் இறைவன் இப்ப உங்களை தேடி வந்துடுறாருன்னு வச்சுப்போம் இப்ப சிவபெருமானே உங்களை தேடி வந்துடுறாருன்னு வச்சுப்போம் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க இறைவா அப்படியா சொல்லுவீங்க காலண்டர்ல இப்படி இல்லையே நீ எனக்கு டவுட்டா இருக்கே உன்னை பார்த்தா சிவபெருமான் மாதிரியே தெரியலையே இப்படித்தான் கேட்பீங்க நீங்க உண்மையாவே உங்க முன்னாடி சிவபெருமான் தோணாலும் இப்படித்தானுங்க கேட்பீங்க எப்படிங்க கேட்பீங்க நிலமாட்டீங்க 
தினமும் குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் இறைவனை பாக்குறீங்க நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டீங்க என்ன பண்றது போல மனித ரூபத்தில் இருப்பது இறைவன் தான் இறைவனை தனியாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இறைவன் ஒவ்வொரு உயிர்களாக நடித்து கொண்டிருக்கிறான் பன்றியாக இருப்பதும் அவன் தான் கழுதையாக இருப்பதும் அவன் தான் குதிரையாக இருப்பதும் அவன் தான் பேய் பிசாசும் அவன் தான் போட்டு தள்ளணும்ல அப்புறம் உங்களை என்ன பண்றது ஏதாவது திமிர்த்தனம் பண்ணீங்கன்னா இப்போ ஓவரா கொள்ளை அடிக்கிறீங்க ஓவரா கொலை பண்றீங்க ஓவரா கற்பழிப்பு பண்றீங்கன்னா உங்களை எந்த போர்ஸை வச்சு டெமாலிஷ் பண்றது அதுவும் அவன் தான் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒளி எனும் இறை வட்டத்திற்குள் வந்துவிட வேண்டும் ஒளி எனும் இறை வட்டத்துக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நவ் யூ ஆர் இன் சேஃப் ஜோன் எத்தனை பேர் பப்ஜி விளையாடி இருக்கீங்க பப்ஜியே விளையாண்டது இல்லையா என்னங்க எல்லாம் டேர்டி ஃபெலோஸா இருக்கீங்க நான் எல்லாம் சூப்பரா விளையாடுவேங்க அந்த டைம்ல அதுல ப்ளூ ஜோன் இருக்கு இந்த பக்கம் பாக்குறேன் யார் பப்ஜி விளையாடி இருக்கீங்க என்னங்க நீங்க பப்ஜி எல்லாம் தெரியாம மனசே கஷ்டமா இந்த பக்கம் எத்தனை பேர் வெரி குட் ஒரே ஒருத்தர் தான் பப்ஜி ஆடி இருக்கீங்க ஆடல் அரசு இந்த பக்கம் இருங்க தேர்டு பேஜ்ல யார் பப்ஜி ஆடி இருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த விளக்கம் நாங்க கொடுக்கறதே டைம் வேஸ்ட் எவ்வளவு பெரிய தத்துவ விளக்கம் தெரியுமா இருந்தாலும் சொல்றேன் ப்ளூ ஜோன் ஒரு ஜோன் இருக்கும் அந்த ஜோன்குள்ள இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்க சேஃபா இருப்பீங்க ப்ளூ ஜோன்ல இருந்தீங்கன்னா உயிர் போயிரும் ப்ளூ ஜோனுக்கு வெளியில இருக்கீங்கன்னா ரெட் ஜோனா ஆமா ப்ளூ ஜோன் ரெட் ஜோன் ரெண்டு இருக்குங்க அதுல அந்த ரெட் ஜோன்ல இருந்தீங்கன்னா குண்டு விழுக்கும் உயிர் போயிரும் ரத்தம் போக 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 செத்து விடுவீர்கள் நீங்க சேஃப் ஜோன்ல இருக்கணும் இறை அப்படின்ற சேஃப் ஜோன்ல இப்ப நீங்க வாழணும் இறை அப்படின்ற சேஃப் ஜோன்ல எவன் வாழுவான் அப்படின்னா எவன் தானமும் தவமும் சரணாகதி நிலையிலும் இருக்கிறானோ அவன் இறை எனும் ஒளிவட்டத்திற்குள் இருக்கிறான் என்று அர்த்தம் கொரோனா காலகட்டத்துல கொத்து கொத்தா தூக்குனாங்க இலும் நாட்டி வேலை நினைக்கிறீங்களா நீங்க இலும் நாட்டியை படைத்ததும் அவன் தான் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி வேதங்களுக்கு அவன் தானா அப்புறம் இனிமே நாட்டி மட்டும் என்ன வானத்துல இருந்தா குதிச்சாங்க அதுவும் அவன் தான் தம்பி என்ன அப்ப கடவுள் கடவுள் என்ன அவ்வளவு கெட்டவரா இருந்துட்டு போகுது இப்ப கெட்டவரா கூட இருக்கட்டும் இலும் நாட்டின்ற உன படைக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் திமுருத்தனம் எவ்வளவு அதிகமாகும் எவ்வளவு லொல்லு பண்ணுவீங்க நீங்க இப்பவே ஓவர் சேட்ட எல்லாம் அவன் தான் இப்ப என்ன நீங்க சேஃப் ஜோன்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதைத்தான் வள்ளல் பெருமான் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுலாம் ரெண்டு காதை ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு கேளுங்க மெயினான கண்டென்ட் இது பசித்தவர்களுக்கு பசியாற்றுவிப்பதே நல்லா கவனிக்கணும் பசித்தவர்களுக்கு பசியாற்றுவிப்பதே விரதமாக கொண்ட ஜீவ காருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு சம்சாரிகள்னா புருஷ மொண்டாட்டி நினைக்காதீங்க ஆம்பளைங்க இந்த உலக வாழ்க்கையை சம்சாரிகள்ன்றாங்க ஆம்பளைங்க மட்டும் இல்ல ஆண் பெண் ரெண்டே மீன் பண்ணி தான் சொல்றாங்க சம்சாரிகளுக்கு கோடை வெயிலும் வருத்தாது அப்படின்னா என்ன வெயில் மூலியமாக உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதுன்னா என்ன அந்த வெயில் மூலியமா உங்களை போட்டு தள்ள ஆப்ஷனை தூக்கிடுவார் இறைவன் எக்ஸம்ஷன்ல வந்துருவீங்க பணியும் உங்களை தாக்காது அப்படின்னா சந்திர சந்திர ஆதிக்கத்தினால் உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது துஷ்ட தெய்வங்களாலும் துர்தேவதைகளும் துர்தேவதைகளாலும் பயன் செய்யப்படார் அப்படின்னா என்ன எப்படி பலார் நிறையிற மாதிரி என்ன மாதிரியான வார்த்தை பாருங்க துஷ்ட தெய்வங்களாலும் துர்தேவதைகளாலும் பயன் செய்யப்படார் அப்படின்னா என்ன அந்த மாதிரி ஈவில் எனர்ஜி உங்களை தொடாது என்ன சொல்றாரு அஜாக்கிரதைனாலும் அப்படின்னா என்ன கவனக்குறைவுனால ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரப்போதுனா கூட சிலிண்டர் ஆஃப் பண்ணாம வெடிக்கிறது கரண்ட் அடிக்க போகும்போது அடிச்சு தூக்கி போடுறது வலிக்கிறது போயிட்டு இருக்க போயிட்டு இருக்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி கைகால் கட்டாய் விழுகிறது இப்படி அஜாக்கிரதையினாலும் ஊழ் வகையினாலும் ஊழ் வகையினா என்ன கர்ம வினையினாலும் துன்பங்கள் சத்தியமாக வராதுன்னு சத்தியம் பண்ணி சொல்றாரு அவ்வளவு பெரிய மகான் உங்களுக்கு சத்தியம் பண்ணி சொல்லு என்ன தலையெழுத்தா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பிரபஞ்ச ரகசியத்துல நான் பாட்டு எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தரணும் என்ன அவசியம் இருக்கு ஒளிவட்டத்திற்குள் எப்படி வருவது இப்படித்தான் வரணும் என்ன தவம் மறுபடியும் சொல்லுங்க தவம் கருணை சரணாகதி சரணாகதி என்ன ஞாபகம் இருக்கா எது நடந்தாலும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் வலிக்கும் 
வேதனையா இருக்கும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நிம்மதி வராது இப்ப இப்ப கேக்குறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அந்த நேரத்துல பிரச்சனை வரும்போதா தெரியும் பதட்டம் படப்பட போற ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டெபிலிட்டி இழந்துருவீங்க அப்போதும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படி சொல்லுங்க சூப்பரா கை தூக்குனீங்க மேல என்னைய மாதிரியே அவன் இருக்கிறான் அவன் பார்த்து பண்ணணும் சொல்ல முடியுமா அவன் சொன்னா போதும் அது எவன் சொல்லனாலும் பரவாயில்ல எவன் உங்களுக்கு வரணுமா அவன் வந்துருவான் உங்களுக்கு சித்தர்களா வரணும்னா சித்தர்களா வருவாங்க ஏங்க நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கென்று உங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வரும்போது இறைவன் எப்ப தெரியுமா உங்களை பாதுகாத்து அருள்வாரு எல்லா உயிர்கள் மீதும் நீ அளவு கடந்த அன்போடு இருக்கையில் எப்படி இருக்கணும் எல்லா உயிர்கள் மீதும் நீ அளவு கடந்த அன்போடு இருக்கையில் உனக்கென்று ஒரு துன்பம் வரும்போது உன்னை காக்கின்ற வல்லமையையும் அந்த ஆற்றலையும் அந்த இறைவன் ஒரே ஒரு சிறு எறும்பிற்கும் கூட கொடுத்தருவன் அடே கப்பா என்ன மாதிரியான வார்த்தை பாரு வார்த்தையோட உங்களுக்கு வலிமை புரியுதா நான் சொல்றது எல்லா உயிர்களும் மீதும் நீ அளவு கடந்த அன்போடு இருக்கையில் உனக்கென்று ஒரு துன்பம் வரும்போது உன்னை காக்கின்ற வல்லமையையும் ஆற்றலையும் ஒரு சிறு எறும்பிற்கும் கூட இறைவன் கொடுத்தருவான் அடே எங்கப்பா என்ன மாதிரியான வார்த்தை பாருங்க உங்களை ஒருத்தன் போட்டு தள்ள வரானா கூட அந்த எறும்புக்கு அவ்வளவு பவர் வந்து கடிச்சு அவன் ஆளவே போட்டு தள்ளுறதுனா கூட போட்டு எறும்பு த எறும்பு கடிச்சு செத்தவன் எங்கேயாவது பாத்திருக்கீங்களா இறைவன் அந்த வேலையை பண்ணுவார் வெட்ட வரும்போது காற்று ரூபமாக வந்து கூட அவனை கீழே தள்ளி சாச்சு விட்டுருவார் புல் தடிக்கு பொழைச்ச அதுமீன் அம்மா பனைமரத்துல இருந்து விழுந்து பொழைச்சவனு இருக்கான் புல் தடிக்கு செத்தவனு இருக்கான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா புல் தடிக்கு ஏன் ஒருத்தன் சாகணும் புல் என்ன பாவம் பண்ணுச்சு அவன் ஏதாவது திமுர்த்தனம் பண்ணியிருப்பான் அதனால புல் தடிக்கி விட்டு செத்துருக்கான் அதனால அவங்க விதிய கதைய அப்படி எடுத்து முடிச்சு ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காரு புரியுதா புரியலையா நம் வேலை ஒன்றே ஒன்றுதான் என்ன கருணையின் ரூபமாக மாறிவிடுங்கள் நாம் கருணையை கற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறோம் கருணையின் வழி என்பது சித்தர்களின் வழியை விட பல்லாயிரம் மடங்கு உயர்ந்த வழி புரியுதா புரியலையா நான் சொல்றது சித்தர்கள் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணி அடைஞ்ச விஷயத்த அஞ்சு செகண்ட் ஜீவகாரியத்துல அடைஞ்சிட்டு போயிடலான்றாங்க கருணையால் அனைத்து சித்திகளையும் பெற்றேனே அப்படிங்கிறார் கருணையும் தவமும் உங்களுக்கு இரு கண்களை போல செயல்பட வேண்டும் தவமும் பண்ணணும் தானமும் பண்ணணும் தானத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் கருணை வச்சுக்கோங்க அன்னதானம் டெய்லி ஒருத்தருக்காவது கொடுங்க வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிடும் ஒருத்தருக்காக சாப்பாடு கொடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாறும் ஆனா மாறி அதாவது இது எப்படி பண்ண கூடாது அப்படின்னா ஏதோ வேலை கொடுத்துட்டாங்க அந்த வேலையை நான் பண்றேன்னு சொல்லி பண்ண கூடாது புரிகிறதா ஏதோ ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு கடமை ஏதோ பண்றோம் போறோம்னு சொல்லி அந்த வேலையை பண்ணக்கூடாது ஒரு உயிர் உண்மையாவே வருத்தப்படுமே ஒரு உயிர் உண்மையாவே கஷ்டப்படுமே அந்த உயிர் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுன்னு சொல்லி யோசிக்கணும் எனக்கு அந்த எண்ணம் வரமாட்டேங்குதே தம்பினா ஒரு நாலு நாள் சாப்பிடாம இருந்து பாருங்க வந்துடும் உங்களுக்கு வேலை வேலைக்கு சோறு கிடைக்கிறதுனால தானே இவ்வளவு திமுர்த்தன நமக்கு நாலு நாள் வேணாம் ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பிடாம இருந்து பாருங்க அடுத்தவனோட வழி வேதனை என்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு உயிருக்காவது தயவு கூர்ந்து ஒரு நாள் ஒரு உயிருக்காவது சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க அன்னதானத்தை விட மிக சிறந்தது உலகத்திலேயே எதுவும் கிடையாது நான் சொல்லல எல்லா சித்தர்களும் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு ஆன்மாவிற்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உணவு என்பது சாப்பாடு மட்டும்தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டாதான் ஆன்மா சக்தி பெறும் சாப்பாடு சாப்பிடலன்னா ஆன்மா உடம்புல தங்காது வெளியேறி தயவு செஞ்சு ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்காக சாப்பாடு வாங்கிக்கணும் உங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறுதுன்னு மட்டும் பாருங்க இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் பண்ணிட்டு இல்ல ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் எங்க எனக்கு ஒண்ணுமே நல்லது நடக்கல இப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது உட வாழ்க்கையாவே மாத்திரும் டெய்லி வேலையா பண்ணாம ஏதாவது பிஸியா ஒரு நாள் கொடுக்க முடியலனா கூட அடுத்த நாள் எங்கேயா ரோட்ல யாராவது பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க என்ன எல்லாம் கேட்டீங்க நீங்க எவ்வளவு தம்பி நல்லது பண்ணிருக்கேங்க கணக்கு வழக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் நீங்க என்னை கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியவே எங்கெங்க எப்பப்போ யார் யாருக்கு என்னென்ன பண்ணேன்னு எனக்கு அவ்வளவு பண்ணிட்டேன் பெருமைக்கெல்லாம் சொல்ல உண்மையாவே சொல்றேன் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்றதுக்கு தான் சொல்றேன் பொய் சொல்ல உண்மைய சொல்றேன் எங்கெங்க எப்பப்போ யார் யாருக்கு என்னென்ன பண்ணுன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ பண்ணிட்டேன் அநியாயத்துக்கு பண்ணிட்டேன் என் சக்திக்கு மீறி 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 சக்தியோ சக்திகளா மீறி பண்ணிட்டேன் என்ன எது என்ன பண்ணும் 
ஆனா இது எது பண்ணும் போது நான் பண்ணல இறைவன் தான் பண்றாரு என்னை துருப்பு சீட்டாக பயன்படுத்தி செய்கிறார் என்ற தன்மையோடு நான் செய்தேன் இந்த தன்மையில் தான் நீங்களும் செய்ய வேண்டும் கிளியர் நம்ம வெறும் சாதாரண ஆள் தான் இறைவன் கொடுக்காம மூச்சு கிடையாது இறைவன் கொடுக்காம உயிர் கிடையாது இறைவன் கொடுக்காம எதுவும் கிடையாது இறைவன் தான் நமக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கி உள்ளார் என்ற தன்மையோடு அந்த உதவிகளை நீங்கள் செய்து வர வேண்டும் அப்போ நீங்க என்ன கேட்டீங்கனாலும் கிடைக்கும் கேட்காமலே கிடைக்காதான் பியூட்டி நினைச்சிங்கன்னா நினைச்சது நடக்கும் நினைச்சது நடக்குங்க அப்ப பயம் வந்துடும் ஒரு கட்டத்துக்கு ஐயோ எதுவுமே நினைக்கூடாதுன்னு பயந்துருங்க நீங்க இறைவனின் அருளாற்றலை பெற்று விடுங்கள் தயவு செய்து பெற்று விடுங்கள் இதுதான் ரகசியம் நான் இப்போ இவ்வளோ இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியட்ல இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்ததுக்கு உண்டான காரணம் தவம் கூட ரெண்டாவது தான் தவம் பண்ணதை விட தான் அனி அநியாயத்துக்கு பண்ணிட்டேன் கசகசன் பண்ணிட்டேன் எல்லாரும் தொடாத எனர்ஜி போயிருன்றாங்கன்னா தொட தொட எனக்கு அதிகம் தான் ஆகுது இது எப்படி அடுத்தவனை தொடாதப்பான்னு எனக்கு அட்வைஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்களே தொடாத அவங்க கருமா உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகட்டும் ஆகட்டும்ங்கிறேன் அப்படி வீணா போயிட்டு போகுதுங்கிற இந்த உடம்பு அது எப்படி போகும் இன்னொரு உயிர் நல்லா இருக்கணும்ன்ற தன்மையோட அந்த உயிர் என்னை தொட்டு பார்க்கணும்ன்ற ஒரு ஆசையோட வருது அந்த உயிர் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பேசணுன்ற உண்மை உண்மை உரிமையோட வரும்போது கிளாஸ் முடிச்சோன்னு எவனும் என்னை தொடக்கூடாது யாரும் என்கிட்ட பேசக்கூடாது நான் பிஸியா தான் இருப்பேன்னு போனா அந்த உயிர்கள் இயங்குமா இயங்காதா அப்ப அந்த உயிர்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் பேசும்போது எனக்கு எப்படி ஆற்றல் வேஸ்ட் ஆகும் சொல்லுங்க எனக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறிவு செயல்படுகிறது எனர்ஜி வேஸ்டாக தான் போகும் உங்ககிட்ட இருக்கிறது மட்டும்தான் சேஃப்டி பண்ணுவீங்க எனக்குன்ற ஒன்றே கிடையாது எல்லாமே அதுதான் அதுவும் இறைவன் தான் நானும் இறைவன் தான் இறை இறையோடு சென்று சேர்கிறது இறைவனுக்கு இறைவன் மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கிறான்னு பார்க்கும்போது அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அபரிமிதமான ஆற்றல்களை வழங்குவார் இதுதான் ரகசியம் கொடுக்க கொடுக்க குறைவு என எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவன் பூரா மண்டையை பிச்சுட்டு சுத்துறான் என்னடா இவன் மட்டும் டிசைன் டிசைனாக வேலை செய்கிறானே நமக்கு நமக்கு இதனால் வரைய தெரியாத வித்தையெல்லாம் இவனுக்கு தெரியுது அப்படின்னா காரணம் இதுதான் இறைவன் நான் இந்த தன்மையில் இருக்கிறனால தான் அந்த வித்தையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குற எப்படி வசதி இருந்தாலும் தவமும் பண்றேன் தவம் பண்ணாமலாம் கிடையாது தவம் எனக்கு ரெண்டாவது தான் கருணை தான் ஃபர்ஸ்ட் புரிகிறதா எது நடந்தாலும் வாழ்வில் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் காரணம் என்னவென்றால் இறைவனின் ஆட்சியின் கீழ் இங்கு அதர்மம் என்பதே கிடையவே கிடையாது அப்ப கொலையடிக்க கொல்ல கொள்ளையடிக்கிறது கொலை பண்றது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அப்படி நடந்திருக்குன்னா நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் நடந்திருக்கு எனக்கு எல்லாம் நடக்கவே இல்லையே எனக்கு என்னை வந்து எவனும் கொள்ளையே அடிக்கல எங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற யாரையும் கொலையே பண்ணலையே எவன் எதை செஞ்சானோ அது அவனுக்கு ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு ஏத்துக்கங்க அவ்வளவுதான் மேட்ரு புரியுதா புரியலையா உங்களுக்கு எவன் யாருக்கு போன ஜென்மத்துல என்ன செஞ்சானோ அது அவனுக்கு இப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை நினைச்சு நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க இப்ப சொல்லுங்க இறைவனோட ஆட்சியின் கீழே அதர்மம் ஏதாவது இருக்கா இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இறையருளால் தான் நடக்கிறது அதுவும் ஒரு இம்மி பெசகாம ஒரு அணு அளவும் இங்க தப்பாம சரியா நடந்துகிட்டு இருக்குன்றத எப்ப நீங்க உணர்றீங்களோ அப்பதான் ஞானம் அடைவீங்கன்னு அர்த்தம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எத்தனை எதுக்கு புரியுது வேற இங்க நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் செய்வது எனக்கு திரும்பி வரும் நான் தவம் பண்றேன் தானம் பண்றேன் எனக்கு இந்த கஷ்டம் வருமான்னு எல்லாம் நினைக்க கூடாது வரும் பெருசா நடக்க போறது சின்னதா முடியும் நான் எவ்வளவு பெரிய யோகி நானு எவ்வளவு தான தர்மம் பண்ணிருக்கேன் என் வண்டி எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம் எல்லாம் நினைக்க கூடாது நல்ல வேலை வண்டியோட போச்சேன்னு சந்தோஷப்படணும் நான் எவ்வளவு பெரிய யோகி எவ்வளவு பெரிய ஆள் நானு எனக்கு எல்லாம் விரல் கட் ஆகலாம ஆக்சிடென்ட் நினைக்கணும் நல்ல வேலை விரலோட போச்சேன்னு நினைக்கணும் நான் எவ்வளவு பெரிய யோகி எவ்வளவு பெரிய மெடிடேஷன் பண்றவன் எவ்வளவு கருணை உள்ளத்தோடன் இருக்கிறவன் எங்க அப்பா ஆக்சிடென்ட் இல்ல சாகலாமா எங்க வீட்டுல இருக்கிறவனுக்கு இப்படி ஒரு இறப்பு நிகழலாமா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது நீங்க அதெல்லாம் பண்ணதுனாலதான் அந்த உயிர் கஷ்டப்படாம சீக்கிர இறைவனின் திருப்பாதங்களை சென்று அடைந்து விட்டது என்று நினைக்க வேண்டும் இதுதான் பக்குவம் இதுதான் ஞானம் இதுதான் ஞானம் ஒரு கைய வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொரு கையாவது இருக்கே அதான்டா இறைவனின் பெரும் கருணைன்ற பக்குவத்துக்கு வரணும் இருக்கிற வேலை போச்சுன்னா பரவாயில்லையே வேலையை பிடிங்க இறைவனை பார்க்கறதுக்கு இறைவன் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறாரு நினைக்கணும் அதுதான் ஞானம் புருஷனுக்குள்ளையும் பொண்டாட்டிக்குள்ளையும் சண்டை வருதுன்னா இறைவன் என்ன அழகா புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள மூட்டி விட்டு வேடிக்கை பாக்குறாரு அப்பையாவது என் பக்கம் திரும்ப மாட்டானான்னு சொல்லி இறைவன் வேடிக்கை பாக்குறாருன்
ஆக மொத்தம் ஞானம் என்ன சொல்லுது எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலும் எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான வார்த்தையை கவனிக்கணும் எப்பேற்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலைகளிலும் அதில் உள்ள பாசிட்டிவிட்டிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான பக்குவம் வந்துருச்சுன்னா அவளுக்கு பேர் தான் ஞானம் புரியுதா புரியலையா இல்ல இப்படியே பேய பார்த்த மாதிரியே பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா மறுபடியும் மாறலாமா நல்லா கதை கேட்டுட்டு கடைசியில ஒண்ணு வேலைக்கு ஆகும் இப்படிதான் லூஸ் மாதிரி உளறிட்டு இருப்பான் நம்ம பழைய எப்படி நம்ம புலப்பையே போய் பார்ப்போம் அடுத்தவனுக்கு எப்படி ஆப்பு வைக்கிறதுன்னு யோசிப்போம் போய் தோசை சுடுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இட்லி ஐயோ சாயந்தரம் வேற போய் புருஷம் பொண்ணாட்டிகளுக்கு இட்லி சுடணுமே தோசை சுடணுமே இப்படியே சுட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கரும வினைகளை எப்போதும் சுட்டு எரிக்க போகிறீர்கள் புரிகிறதா என்னடா அவன் அடிக்கடி புரியுதா தெரியுதான்னு கேட்கறானே நினைக்காதீங்க அம்மா சத்தியமா இவ்வளவுதான் உண்மை இதை தாண்டி எதுவும் கிடையாது 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 அன்பை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்பை கற்றுக்கொள்பவன் தான் இறைவனாக மாற முடியும் அன்பு இல்லாத சித்திகள் என்பது அன்பு அதாவது அன்புனால் கருணையினால ஒண்ணுதான் அன்பு இல்லாத சித்திகள் என்பது அன்பு இல்லாத தவம் செய்வது என்பது எங்கேயாவது படுகுழில இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது தள்ளி விட்டுரும் சில பல பேரு சில பல பவர்ஸ வச்சிருப்பாங்க சில பல பேரு சில பல ஆற்றல்களை வச்சிருப்பாங்க இருந்தாலும் கூட அன்பு இல்லாத பவர் அன்பு இல்லாத சித்துக்கள் என்பது படுகுழியில் தள்ளிவிடும் அவர்களை பாதுகாக்காது உங்களுக்கு சித்துக்கள் சித்திகளே இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை கருணை என்ற ஒன்று மட்டும் இந்து இருந்து விட்டது என்றால் ஏறாத மலையையும் அது ஏற்றிவிடும் ஏறவே முடியாத மலையும் ஏத்திரும் தண்ணிலேயே மூழ்கினாலும் வெளியில வந்து கடல் மாதாவே வந்து காப்பாத்தினாலும் காப்பாத்துவா எரிமலைக்கு உள்ள போனீங்கனாலும் குழு 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 குழுனு இருக்கும் உங்களுக்கு அம்மா சத்தியமா உண்மை நம்புங்க தம்பி எந்த எரிமலைக்குள்ள உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்தாருன்னு யோசிக்காதீங்க டெய்லி எரிமலை மாதிரி தான் இருக்கு இந்த வாழ்க்கை ரெண்டும் ஒண்ணு தானே எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்திலும் குளிர்காய முடியும் எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்திலும் நிம்மதியை காண முடியும் எப்பேற்பட்ட துன்பத்திலும் இறைவன் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை வரும் இந்த மொத்த வாழ்க்கையும் வீடியோ கேம் இந்த மொத்த வாழ்க்கையும் என்ன இந்த வீடியோ கேம ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரே வழி என்னன்னா சீட் கோடு போடணும் சீட் கோடுனா என்ன பொய்யான கோடை இடையில இடையில ஆட் பண்ணணும் பொய்யான கோடுன்றது என்ன உண்மையான கோடு தான் அது ஆனா அந்த இடத்துல சீட் கோடா வேலை செய்ய என்ன ஒவ்வொரு கஷ்டம் வரும்போதும் இறைவனை முன்னாடி முன்னாடி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டுட்டு நீங்க வேடிக்கை பாக்கணும் இறைவன் பாத்துப்பாரு இறைவன் பாத்துப்பாரு இறைவன் பாத்துப்பாருன்னு சொல்லி வேடிக்கை அதுக்காக வேலை வெட்டியே செய்யாம இறைவன் பாத்துப்பாருன்றதுக்காக கிடையாது உங்களது வேலைகளையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இறை மீதும் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் சரணாகதி என்பது அகத்திற்கு தான் புறத்திற்கு சரணாகதி கிடையாது தம்பியே சரணாகதின்னு தப்பல சே ரைட்டு கேஸ் லீக் ஆகிட்டு இருக்கு இறைவா உன்னிடம் வருவதற்கு நான் தயாராகி விட்டேன் சரண சரண்டர் ஆயிருவீங்களா நீங்க கேஸ் அடைக்கிறக்குண்டான வேலையை பார்க்கணும் ஆஃப் பண்றக்குண்டான வேலையை பார்க்கணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டும் மறுபடியும் கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னா ஓகே நமக்கு சங்கு கன்ஃபார்ம் சொல்லிட்டு அப்ப சரண்டர் ஆயிருங்க தப்பு கிடையாது எல்லாம் பண்ணி எந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா தான் சரண்டு இறைவன்ட்ட சரணாகதி அடைய போறேன் அப்படின்றக்க நாளைக்கே தற்கொலை பண்ணிட்டு சாக முடியுமா நம்மளால வாழணும் இல்ல மனசுல எந்த எண்ணம் வந்தாலும் ஒண்ணு அதுக்கு பதில் கொடுத்து ஆஃப் பண்ண தெரியணும் இறைவன் இருக்காரு பார்த்து பாருன்றது முட்டாள்தனமாக இருந்தாலும் நீங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏதோ ஒரு ரூபத்துல இறைவன் வந்து காட்சி கொடுப்பாரு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் நடக்கலன்னா என் ரெண்டு பக்க காதையும் அறுத்துக்கிறேன் ஒரு பக்கம் ரெண்டு பக்கத்தையும் அறுத்துக்கிறேன் நான் எவனா இந்த ஓபன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பானா இறைவன் நிச்சயமாக உங்களை வந்து பாதுகாப்பார் நம்புங்கள் உங்களை வழி மாற்றி மடை மாற்றி எனக்கு ஒரு பலனும் கிடையாது நம்புங்க நம்பி தொலைங்க தயவு செஞ்சு புண்ணியமா போகுது சரண்டர் ஆயிருங்க மகாவிஷ்ணு கிட்ட சரண்டர் ஆகுன்னு சொல்றனா இவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகுன்னு சொல்றனா நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு யார பிடிக்குதோ அவங்ககிட்ட சரண்டர் ஆயிருங்க லிவிங் பீப்புள் இல்ல நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் அந்த பேராற்றலான அந்த இறைவனிடம் நீங்கள் சரணாகதி ஆகிவிட வேண்டும் ஆயிரலாமா ஒண்ணு உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய மன வழிகள் வேதனைகள் அனைத்திற்கும் காரணம் என்னன்னா அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ வழி இல்லையே எனக்கு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லைன்றதுனாலதான் வழி வேதனையும் வருது எல்லாத்துக்கும் அவன் ஒருத்தந்த ஆப்ஷன் எப்படி வழி வேதனையும் வரும் கேன்சர் நோய் குணமா இருந்தவன் இறைவன் என்ன காப்பாத்துவார் காப்பாத்துவார் நினைச்சு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருக்கேன் கேன்சரோடைய சுத்தமான செல்களே இல்லாமல் போய்விட்டது தெரியுமா உங்களுக்கு வேற யாருக்கு இல்ல எங்க அம்மாக்கு தான் ஒன்பது இன்ச்ல பெரிய கட்டி வயிற்றுல கேன்சர் கட்டி எல்லா இடத்துலயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு சென்னையில போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வெளியில நான் எதுவுமே பண்ணல ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க பண்
அவர் பார்த்துப்பாரு எவர் பார்த்துப்பாரு இருக்க முடியுமா உங்களால அப்படி டவுட் இருந்தா எங்க அம்மாவை என்னைக்காவது பார்க்கும் போது கேளுங்க உங்க உங்க பையன் இப்படி சொன்னானே உண்மையாங்க எதுன்னு கேளுங்க அவங்களே வளர்க்க முடியும் இது கேன்சர் கட்டியே இல்லை சா எப்படி ஒன்பது இன்ச்சுக்கு இருக்கிற கட்டி சாதாரண கட்டியா சாரி பதிமூணு இன்ச்சு ஒன்பதுல இருந்து பதிமூணு இன்ச்சு எப்படி கேன்சரோட இது வரைக்கும் மிரண்டு போனாங்க ஆபரேஷன் பண்ண எல்லாரும் மிரண்டு போனாங்க பார்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்பா எத்தனையோ கேசஸ் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க அவர் கிட்டத்தட்ட குறைஞ்ச ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ஆபரேஷன் மேல பண்ணிருப்பார் கேன்சர் அவரே மிரண்டு போயிட்டார் எப்படி இது மாறுச்சு கேன்சருக்கு பயாப்சி ரிப்போர்ட்ல ஒரு செல் கூட கேன்சர் செல் கிடையாது என்ன சொல்லுவீங்க இது எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் இல்ல நம்பி நம்புறவங்களோட வாழ்க்கையில எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இந்த மேஜிக் நடக்கும் கேன்சர் வந்தாவே இப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படின்னா இப்ப சாதாரண பிரச்சனைகள் நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கணுமா இருக்க கூடாதா விக்க முடியாத வீட்டை வித்து கொடுக்க முடியுது வேண்டுனா நடக்குது காரணம் என்ன இறைவனை நான் அந்த அளவுக்கு நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டே எனக்கு நடத்தி கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு ஏன் நான் நடக்க மாட்டீங்கன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அதனால நடக்க மாட்டீங்க இவ்வளவுதான் மேட்ரு பிளஸ் பண்ணுங்க பிளஸ் பண்ணுங்க பிளஸ் பண்ணுங்க பிளஸ் பண்ணா எப்படி நடக்குது நூறு சதவீதம் நம்பி பண்றேன் அதனால நடக்குது ஒரு சில பேருக்கு ஏன் நடக்க மாட்டீங்க அவ்வளவு திமுர்த்தனம் பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளவு கர்ம வினையை சேர்த்துறீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால இதுல நீ தலையிடாதே அனுபவிச்சுதான் தீத்தாகணும்னு சொல்லி அதுல தலையிட மாட்டார்கள் குருமார்களே எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல உயிர் நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருக்கிற உயிர் இன்னொரு உயிருக்கு துரோகம் நினைக்காது படார்னு ஃபயர் ஆகணும் பிளஸ் பண்ண உடனே ஃபயர் ஆக உடனே நல்லது நடக்கும் சில பல உயிர்களுக்கு எத்தனை டைம் பிளஸ் பண்ணாலும் நடக்க மாட்டீங்கன்னா காரணம் என்னன்னா அவன் அதை அனுபவிச்சு ஆகணும் அதுதான் விதின்னு சொல்லி விட்டு விடும் எத்தனை பேத்துக்கு புரியுது இப்ப மகாவிஷ்ணு மட்டும்தான் பிளஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா அப்படிலாம் கிடையாது இறைவனை நூறு சதவீதம் நம்பக்கூடிய யார் நினைச்சாலும் பிளஸ் பண்ண முடியும் யார் நினைச்சாலும் நடக்கும் நான் இங்கே எனக்கு தொண்டர்களை உருவாக்க வரவில்லை நான் ஒவ்வொருவரையும் குருவாக உயர்த்ததான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் உங்களை ரூட்டு மாதிரி எனக்கு ஒன்னும் நடக்க போறது கிடையாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இறைவன் மீது நம்பிக்கை வர வேண்டும் கொண்டு வந்துடலாமா கொண்டு வந்துடலாமா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக நம்புறீங்களோ உங்களோட கால சூழ்நிலையில அன்னதானமும் போட்டு கருணை உணர்வோடையும் இருந்து இறைவன் கிட்ட நம்பிக்கை நீங்க நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்க முடிஞ்சு போச்சு நீங்க எரிமலை குழம்பா மாற ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களை எவனும் தொட முடியாது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் மலை போல வருவது பனி போல விலகி செல்லும் என்னை நம்புங்கள் 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 இது தொடங்கி நீ எல்லாம் மாறும் இனி எல்லாம் செயல்கூடும் நம்புங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு அனைத்து அருளாசிலையும் வழங்குவார் எங்கேயோ இருக்கிறவனை எப்படா பிடிக்கிறது நினைக்காதீங்க எல்லா இடத்துல இருக்கிற நீங்க நம்பிட்டீங்கன்னா அவர் நடத்தி கொடுத்துருவார் புரிகிறதா புரியுதா புரியலையா கொண்டு வந்துடலாமா நம்பிக்கையை கொண்டு வந்துடலாமா அவ்வளவுதான் மேட்ரு எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே வழிதான் என்ன ஒண்ணு இறைவனை நம்பி மனசு ஆஃப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா எல்லாம் நல்லா நடக்குன்னு ஏத்துக்கிறப்போ அப்படியே அமைதி நிலைக்கு போயிருக்கீங்க உங்களுக்கு உண்மையாவே பரவச பேரானது நிலையை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மன வலி வேதனை எது கொடுக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு மன வலியையும் வேதனையும் எது கொடுக்குதுன்னா மனம் ஒரு எண்ணத்தை எழுப்புகிறது அந்த எண்ணத்தையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வலிக்குது ஒரு எண்ணத்தின் ஆயுட்காலம் ஹாஃப் செகண்ட்ல இருந்து ஒன் செகண்ட் தான் பகவத் ஐயா சொல்ற அந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா அது கடந்து போய்விடும் வலிக்கை வலியை ஏற்படுத்தாது வலிக்கவே வலிக்காது ஹாஃப் செகண்ட்ல சாக போற கிளவியை புடிச்சுக்கிட்டே நீ உட்காரி கிளவி உங்ககிட்ட நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறேன்னு சொல்லி நடத்தினீங்கன்னா அந்த கிளவி உங்களை போட்டு தள்ளிரும் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க விட்டீங்கன்னா அந்த கிளவியே செத்துரும் செத்துரும்னா என்ன அதுவே கடந்து போய் வெடிகுண்டு போட போறனால அதே ஆஃப் செகண்ட் தான் சாக போறனால அதே ஆஃப் செகண்ட் தான் இந்த பிரச்சனை வருது நினைச்சாலும் அதே ஆஃப் செகண்ட் தான் வேணுங்கிற எண்ணத்தை மட்டும் எடுத்து உங்க வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணி செயல்படுத்துங்க வேணாங்கிற எண்ணத்தை விட்டுருங்க அதுவே போயிரும் ரோட்ல போறவனா எல்லாரையும் வீட்டு கூப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் வீடு கந்தரகோலம் ஆயிரும் ரோட்ல போறவன்றவனுக்கு பேரு எண்ணங்கள் வீடுன்றதுக்கு பேரு மனம் அல்லது உடல் எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து கேள்வி கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் பதில் சொல்லணும் வலிக்கும் வேதனையா எவனா உங்களை அசிங்கப்படுத்தினது ஞாபகத்துக்கு வரும் ஞாபகத்துக்கு வரும்போது எல்லாம் கரெக்டா தான் நடக்குது நடந்திருக்கு இறைவனை நனுகிறதுனால விட்டுறணும் போயிரும் அது அது புடிச்சுட்டு இருக்க கூட புடிச்சீங்கன்னா வலிக்கும் இவன் தான் ஞானி புரியுதா ஞானின்னா என்
இங்கிருந்து இப்படி சுத்தினாலும் இறைவன்தான் அங்கிருந்து இப்படி வந்தீங்கனாலும் இறைவன் தான் கொள்ள பக்கம் மாறு உள்ள வந்தீங்கனாலும் இறைவன் தான் ஆக மொத்தம் எல்லா இறைவன் தான் இறைவனை நம்பினால் ஒழிய உங்களது குடும்ப பஞ்சாயத்துகளில் இருந்து தொழில் பிரச்சனைகளில் இருந்து கஷ்ட காலங்களில் இருந்து கர்ம வினைகளில் இருந்து டார்ச்சர்ல இருந்து கொலை பிரச்சனையில இருந்து எதுலையும் வெளியே வர முடியாது இறைவன் ஒருவன் தான் உங்களுக்கு வழியை காட்ட முடியும் அந்த ஆற்றல் உங்களுக்குள்ள இருக்கு நீங்களே வளர்த்துக்குங்க வேற யார் நினைச்சாலும் உங்களை பாதுகாக்க முடியாது கிளியர் நம்மளோட ஒரே வேலை என்னன்னா இறைவனை நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்டு பிடிக்க போறோம் பிடிச்சிடலாமா அந்த ஆள் தயாரா தான் இருக்கிறார் நீ தான் நாலு பக்கமே திரும்பல எவ்வளவு இறைவனை எப்படி ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறது அழக காமிச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட முடியுமா இறைவன போடா வெண்ணன்றுவாரு என்ன சொல்லுவாரு போடா வெண்ணை நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு உன் அழகெல்லாம் ஒரு மேட்ராம் பாரு அழகெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அவருக்கு பணத்தை காமிச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா இறைவனை போடா லூசு பயலேன்னு சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவாரு ஏன் நான் மனிதர்களை கரெக்ட் பண்ற மாதிரி இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி இறைவனை கரெக்ட் பண்ணா கடுப்பாயிருவாரு டென்ஷன் ஆயிருவாரு எனக்கே எவ்வளவு கோவம் வருதுன்னா அவருக்கெல்லாம் எவ்வளவு கோவம் வரும் என்னவே பணம் காசு பேரு புகழ் வசதி அழகை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது நீ இறைவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க அப்போ அழக காமிச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது பணத்தை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது ப்ராப்பர்ட்டி வச்சாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா ஓரமா போடான்னு சொல்லிடுவாரு என்ன சொல்லுவாரு போடா ஓரமா போய் விளாடுறான்னு வச்சுக்கிட்டு மொத்தத்தையும் கொடுத்ததே நான் தான் என்கிட்டயே கொண்டு இதை கொடுக்குறேன் அட அதை கொடுக்குறேன் வேற எதை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்றது பதவி பேரு புகழ் வசதி இதை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் டெய் லூஸ் மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டு போடா அந்த பக்கம்ன்றவர் அப்ப எதை வச்சு அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அன்பெனும் பிடியில் அகப்படும் மாமலையே அன்பு ஒண்ணுதான் அந்த ஆள சிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி வேற ஏதுலயும் வரமாட்டான் அந்த அன்பெனும் வலையை வீச அதில் ஐயன் வந்து சிக்குவான் எந்த வலையை வீசணும் எந்த வலையை தூக்கி வீசணும் அன்பெனும் வலையை வீச அதில் ஐயன் வந்து சிக்குவான் எந்த ஐயன் ஒரே ஐயன் தான் மொத்த வேத்துக்கும் இறைவன் அன்பெனும் வலை வீச அதில் மட்டும்தான் இறைவன் வந்து சிக்குவான் வேற ஏதுலையும் அவனை லாக் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன இது ஒரு நாள்ல நிகழ்ற மேட்ரா அது ஒவ்வொரு நாளும் பழகணும் இப்படி நீங்க பழக 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 உங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் நடப்பதை நிச்சயமாக காண்பீர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் மாறும் சூரிய வம்சம் படத்துல வர மாதிரி ஒரே பாட்டுல எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகா ஒரே நாள் மாறி இருக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது என்னைய பார்த்தா ஒருத்தன் கிடைச்சிட்டானேன்னு வச்சு செய்யக்கூடாது ஏன்னா மாண்டேஜ் சாங்க ஒரே சாங்கல எல்லாத்தையும் மாத்துறதுக்கு மாறாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் படம் கிடையாது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் மாறும் புரிகிறதா பக்குவமோடு இருப்பவர்கள் பக்குவத்தோடு வாழ்பவர்கள் அனைத்தையும் கடந்து ஜெயிப்பீர்கள் பக்குவமற்று அன்பில்லாமல் வாழ்பவர்கள் பவர் வந்தாலும் ஆகாயத்துல நீங்க பறந்து போற ஆற்றல் வந்தாலும் கீழே விழுந்துருவீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அன்புதான் இல்லையே உங்களுக்கு கடின சித்தர்கள் சொல்றாரு வல்லதாரி இவங்க எல்லாம் என்னன்னு சொல்றாரு கடின சித்தர்கள் கஷ்டமான சித்தர்களாம் அருட்பால எழுதியிருக்கிறாரு அப்ப அருப்பா படிச்சியா தம்பி சத்தியமா படிக்கல அது என்ன அவ்வளவு பெருசா இருக்கு அதை போய் எங்க போய் படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு சும்மா அப்பப்ப ஏதாவது எடுத்து புரட்டி பாப்பா இல்ல ஏதாவது நாலஞ்சு லைன் மட்டும் மைண்ட்ல நீங்க அதுல சொல்றேன் அப்ப புக்கே படிக்காம எப்படி தம்பி இவ்வளவு தூரம் பேசுறீங்க வள்ளலார் எந்த புக்கை படிச்சு எழுதுனாரு திருவள்ளுவர் எந்த புக்கை படிச்சு எழுதுனாரு பாரதியார் எந்த புக்கை படிச்சு எழுதுனாரு திருமூலர் எந்த புக்கை படிச்சு திருமந்திரம் எழுதுனாரு அப்ப நீங்களும் திருவள்ளூர் திருமூலர் எல்லாம் ஒன்னா எல்லாம் கேட்காதீங்க நீங்களும் அவரையும் நம்ம நான் இறைவனும் நீங்களும் ஒண்ணுதான் அப்புறம் என்ன பெரிய திருமூலர் அப்புறம் என்ன பெரிய வள்ளலாறு நீங்கள் இறைவனே நீங்கள் சாட்சா தந்த இறைவனே ஆனால் இறைவன் என்றால் திமுர் வரக்கூடாது இறைவனா கருணையும் பணிவும் தன்னடக்கும் அதிகமாக வர வேண்டும் அவன் தான் உண்மையான இறைவன் ஓகே கிளியர் அகங்காரத்தை வளர்த்துக்காது எல்லாம் ஒரு செகண்ட்ல காணாம போயிரு உங்க அழகெல்லாம் ஒரு பைசா கூட பிரோஜனம் இல்லை அதுக்காக உங்களை எதையும் அனுபவிக்க வேணாம் சொல்ல எல்லாத்தையும் அனுபவிங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருக்கோ எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிருங்க ஆனா எதுலையும் போய் சிக்கிக்காதீங்க வெ